শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রবিবারের রাতে যাহা বলিব সত্য বলিবতে আরো একটি রবিবার আরো একটি আনকোরা এপিসোড এবং আরো একবার যাহা বলিব সত্য বলিব মঞ্চের পর্দা উঠে গেছে এবং কেউ একজন অপেক্ষা করছেন সত্যের আসনে তার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো নিয়ে আমাদের জন্য অনুষ্ঠান শুরু করবার আগে যে কয়েকটি বিষয় আপনাকে অবগত করতে চাই পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই থাকছে এস এম এস পোল পুরো অনুষ্ঠানটি একজন বিশেষজ্ঞ সমাজের গুণী একজন মানুষ যিনি হতে পারেন এই বিষয়ের উপরে এক্সপার্ট সাইকিয়াটিস্ট সমাজ বিজ্ঞানী কিংবা সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তাদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজন যিনি পুরো অনুষ্ঠানটি আমাদের লাইভ শুনবেন এবং শোনার পরে আজকে যিনি অতিথি রয়েছেন তার সম্পর্কে তথা এই বিষয়টি সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি তার মূল্যায়ন আমাদের সামনে তুলে ধরবেন তিনি এক্সপার্ট প্যানেল থেকে আমাদের সঙ্গে থাকবেন কে রয়েছে আমরা সেটা একটু পরেই জানবো তবে তার আগে বলতে চাই এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য নিয়মটি আপনি যদি অনুষ্ঠানে আসতে চান সেক্ষেত্রে নিয়মটি হচ্ছে প্রথমে লিখবেন এ বি সি স্পেস জে বি এস বি স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক নম্বরে এরপর আগে আপনাদের একটু জানিয়ে দিচ্ছি যে আজকে এক্সপার্ট প্যানেল থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম তিনি আমাদের সঙ্গে লাইভ রয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে শুনবেন এ পর্যায়ে আমি অতিথির কাছে যেতে চাই আপনার নামটা তো ঐশী হ্যাঁ আচ্ছা ঐশী আমরা প্রথমেই যে প্রশ্নটি সবাইকে করে থাকে আপনাকেও সেই প্রশ্নটি করছি তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না এরকম একটি অনুষ্ঠানে আসা রীতিমতো একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার এবং এরকম অনুষ্ঠানে আসলে অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয় এটা জানার পরেও আপনি কেন আসলেন কারণ আমার বিবেকে আমাকে প্রতিনিয়ত মেরে ফেলতেছে আমাকে অনেকে জ্বালাতন দিতেছে যেটা আমি মেনে নিতে পারতেছিলাম না আমি চাই মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে যাতে আমার মতো যেন কেউ ভুল না করে এবং আমার মতো যেন কোনো ছেলে মেয়ে তার বাবা মার কাছে অবহেলা না পায় কারণ যে কষ্টটা আমি পেতেছি হয়তো এটা আমি মানুষের কাছে বললে আমার মন একটা হালকা হবে এর জন্য আমার এখানে আসা প্রিয় শ্রোতা তার উদ্দেশ্য মহৎ আমরা বারবারই বলে থাকি পাপকে ঘৃণা করুন পাপিকে নয় এবং পাপকে ঘৃণা করলেই কেবলমাত্র নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত রাখা যায় আমরা ঐশী আপনার কাছে যেতে চাই আমরা তো প্রথমেই বলেছি যে ভুলের পেছনে কারণ থাকে ভুলকে সেটা জানার ব্যাপার থাকে এবং ভুলের পরিণতি জানার ব্যাপার থাকে আপনি কোথা থেকে শুরু করতে চান ভাই আমি যখন সাত বছর বয়স তখন থেকে বলতে চাই জি প্লিজ যখন ভাই আমি যখন সাত বছর বয়স তখন আমি আমাদের বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যায় কোথায় আমরা জানতাম না হঠাৎ করে আমরা গ্রাম থেকে আমার মা আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে ঢাকায় নিয়ে আসে ঢাকা আনার পর আমাদের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে পড়ে যখন আমাদের তখন মানে পড়াশোনার করাটার বাবা এবং মা দুজনেই ছেড়ে চলে যায় বাবা চলে যায় আর কি বাবা হঠাৎ করে খোঁজ খবর নেই বাবা হঠাৎ করে চলে যায় মা কিছু বলতো না মা না মাও জানতো না বাবা কোথায় গেছে হঠাৎ করে হারিয়ে গেল ওকে তারপরে আপনার কোথায় আসলেন তখন আমরা ঢাকাতে আসি কোথায় ছিল বাড়ি আমাদের বাড়ি গোপালগঞ্জ ওকে তারপর যখন আমরা ঢাকাতে আসি আমাদের আর্থিক অবস্থা এমন হয়ে পড়ে আমার মাও চাকরি পাচ্ছিল না আমাদের চালাতে পারছিল না এদিকে অভাব হয়ে আমার বড় বোনটার বিয়ে হয়ে যায় অনেক কম বয়সে মেজো বোনটাকে একটা হোস্টেলে দেয় আর আমাকে একটা আমার এতিম বলে পরিচয় দিয়ে আমাকে একটা হোমে দিয়ে দেয় একটা হোমে দিয়ে দেয় হ্যাঁ যেটা আমাদের খ্রিস্টান খ্রিস্টান ঘরে মেয়ে যেহেতু আমাদের ভিতর এতিম খানাটাকে বলে হোম হোম ওকে আপনারা খ্রিস্টান ছিলেন খ্রিস্টান ধরে মেয়ে ওকে তারপর যখন আমাকে হোমে দিয়ে দেয় আমি রাজি হয়েছিলাম না কারণ আমার বাবা আমাকে ছেড়ে আমার থাকতে অনেক কষ্ট হয় ছোটবেলা থেকে আমি বাবাকে অনেক পছন্দ করতাম বাবার পেট ধরে আমি ঘুমাতাম এতটাই ভালো আমি বাবাকে বাসতাম মার থেকে জাস্ট পার্সোনালি ভাবে আমি বাবাকে দেখতাম যখন আমি হোমে চলে যাই আমার অনেক কষ্ট হয় আমি যেতে চাই না বলে আমার মা আমাকে মারধর করেছিল আমি তখন হোমে যেয়ে আমি খুব হাসি খুশি একটা মেয়ে আমি খুব চঞ্চল আর আমি সবার সাথে ফ্রি মেন্টে চলতে খুব পছন্দ করি ছোটবেলা থেকে আমি ওখানে গিয়ে মনে করি সবসময় হাসি খুশি থাকতাম আর যখন আমার খুব কষ্ট লাগতো তখন আমি সবার আড়ালে চলে যেতাম আড়ালে গিয়ে খুব কান্নাকাটি করতাম নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম একা একা কারণ আমি জানতাম ছোটবেলা থেকে শুনে আসতেছি যে কানলে মনটা হালকা হয় এটা গুরুজন বলে আর যার জন্য আমি গোপনে এটা কাটতাম কাউকে বসতে দিতাম না বড় বোন এরা বলতো যে এই মেয়েটা দেখ এত ছোট অত কি হাসি খুশি কোনো কান্নাকাটি নেই বাড়ির জন্য এগুলো শুনে আমার ভালো লাগতো কারণ আমার কষ্টটা আমি আড়াল করতে পারছি আমি ওইভাবে করে অনেক ছয় বছর আমি এখানে থাকি দু হাজার সালে এখানে যাই দু হাজার ছয় আমি বের হয়ে আসি এর ভিতরে আমার মা আমাকে দেখতে যেত এর ভিতরে আমি আমার বাবাকে দেখি নাই বাবা আমাকে পড়ে না বাবার জন্য খুব কান্না মা দেখতে আসলে বাবা বলতাম মা আমার বাবাকে না খুব দেখতে ইচ্ছা করে এর ভিতরে শুনছি বাবা এসেছে বাবা আসছে পর আমাদের আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে বিদেশে গেছিল শুনছি বাবা বিদেশ থেকে এসছে আসার পর মানে আমার বাবা নিজে একটা হোম খুলছে নিজে একটা হোম খুলে ফেলেছে বিদেশ থেকে এসে এ
कारण जीवन कष्ट कहनी शुरू होते फिर बाबा खराब हिंसा चीले का मिथ्यपाधी अन्या मुखोमुखी चिल्ले <laughs> लज्जा लाभ जो बाबा कष्ट 
তখন আমার বাবা বের হয়ে যেত পরে আমি কাঁদতে পরে যেতাম আমি কাঁদতে কাঁদতে তখন আমি কাউকে বুঝতে পারতাম না আমরা কষ্ট লাগতো আমার মা আমাকে বোঝার চেষ্টা করে না আমার মা একটু বাধা দেয় না আমার একটু খুব খারাপ লাগত আর সবচেয়ে বড় কথা যে একটা সন্তান নিয়ে অপরাধ করলে যে বাবা মা কে জিজ্ঞেস করে বা এটা যাচাই করে যে এটা আমার বাবা মা কখনো করে না তারা মানুষের কাছে শুনছে আর আমাকে এর জন্য মারধর করছে এভাবে অনেক দিন তারপরে আমাদের হোমের পাশে বাচ্চারা যেত থাকতো যেত ছোট থেকে আমার ক্লাস ফ্রেন্ড পর্যন্ত ছিল তারপরে বাচ্চারা যখন খেলাধুলা করতো আমি যেতাম আস্তে আস্তে ওদের সাথে মিশে আমার কষ্ট পাশাপাশি একদম আমাদের বাড়ির সাথে আমি ওখানে যেতাম ওইখানে আমি পড়তাম প্রাইভেট পড়তাম ওইখানে টিচারের সাথে আমরা এক জায়গায় আমার প্যাচের ছেলেরা ছিল ছয়জন ওদের সাথে আমি মনে করি একসাথে একটি বেলে পড়ে পড়াশোনা করে আবার চলে আসতাম এভাবে আস্তে আস্তে ওদিকে যেতাম এবং আমার কষ্টগুলো আমি মানে ওইখানে হাসি খুশি মাঝে ভুলে থাকতাম আর পরে যখন ওইকে পাশে যাওয়া শুরু করছি তখন আমার বোনেরা আমাকে বলতো যে তুই পরিচালকের মেয়ে তুই কেন ওদের সাথে যাস মানে হোমের পরিচালকের মেয়ে তুই কেন ওদের সাথে মিশবি তোর একটা গ্রাফটি থাক কোন রকম কেন তুই ওদের সাথে মিশে কথা বলছ তখন আমার খুব খারাপ লাগলো আমি তো হোস্টেল আমি তুমি বড় কারণ আমার কষ্টটা আমি বুঝতাম যে ওরাও কষ্ট পেতেছে এটা বুঝতাম আর যার জন্য ওদের সাথে আমি খুব ফ্রিমেন্টে কথাবার্তা বলতাম পরে এর ভিতরে আমাদের ক্লাসে একজন ছেলে ছিল নাম মিঠুন ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে ও খুব ভালো ছাত্র আর বিভিন্ন পড়াশোনা নিয়ে আমার যেতাম ও আমাকে হেল্প করতো হেল্প করতে করতে একসময় ওর সাথে আমি সুন্দর একটা মানে বন্ধুত্বের মতো সৃষ্টি হয়ে যায় তারপর ওকে নিয়ে আমার ফ্যামিলি থেকে সন্তোষ শুরু করছে আমাকে ওকে নিয়ে অনেক মারধর করছে কি তুই ওর সাথে রিলেশন করিস তুই একটু পরিচালকের মেয়ে হয়ে তুই কেন ওই হোমের ছেলের সাথে তুই সম্পর্ক করবি তখন এগুলো আমার প্রথম প্রথম আমি সম্পর্ক করতাম না ভাই আমার জাস্ট ফ্রেন্ড ছিল বেস্ট ফ্রেন্ড হিসাবে পরে আমাকে যখন এরকম ভাবে করতাম আমার কেমন যেন লাগতো আমি ছোটবেলাতে যেরকম সরল সোজা সেরকম প্রচুর রাগি আর খুব জিদি আমি আমি যা রাগ করে বলবো সেটা করি আমি এটা আমার কষ্ট হলো আমার ক্ষতি হলো আমি সেটা করি পরে আমি যখন অপরটা দিলো আমার খুব কষ্ট লাগলো যখন বিনা কারণে মার খেলাম পরে আমি আস্তে আস্তে মিঠুনের সাথে আমার একটা অন্যরকম রিলেশন হয়ে যায় কার সাথে মিঠুনের সাথে মিঠুনের সাথে আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ওর সাথে আমার একটা ভালোবাসার মতো তৈরি হয়ে যায় তারপর ওই ওকে নিয়ে আমাকে প্রায় মারতো কেন হয়ে যায় আমি কেন বাচ্চাদের সাথে কথা বলি এটা নিয়ে খুব মারতো খেতাম আর যখন মিঠুনকে নিয়ে আমি ভাবা শুরু করলাম ভালোবাসছিলাম তখন ওর যত ও তো গরিব ঘরের ছিলে ওর জন্য আমি যত টাকা পয়সা আমি ওর জামা কাপড় থেকে শুরু করে আমি সবকিছু খরচ টানছি অনেক প্রায় জ্বর হতো ওর প্রচুর অসুস্থ থাকতো ওটাকে ওকে বলতো না আমাকেও বলতো না আমি ওকে ভালোবাসি বা কি আমার সাথে ওর ও আমাকে একটা কথা বলছে দেখো তোমাকে আমাকে অনেক সন্দেহ করে যাতে আমরা সরাসরি বেশি কথা বলবো না একদিন হঠাৎ করে আমি শুনি ওর প্রচুর জ্বর আমাকে আমার হোস্টেলের একটা ছেলে আমাকে বলে যে দিদি এরকম মিটুনে না অনেক জ্বর পরে আমি রুমে যাই যে দেখি ওর জ্বরে এক্সাইট অবশ্য হয়ে গেছে ওকে হোস্টেলে থাকতো হোস্টেলে থেকে কোথায় পড়তো আপনাদের হোমে পড়তো আমাদের হোম থেকে বাইরে স্কুলে যে আপনাদের হোমে থাকতো আর বাইরের স্কুলে গিয়ে পড়তো আপনাদের হোমে ওর কি ধর্ম একই ছিল নাকি অন্য হিন্দু ধর্মের ছিল ও হিন্দু ধর্মের ছিল ওকে তারপর পরে যখন আমি রুমে যাই রুমে যাওয়ার পর দেখি ওর মানে এক সাইড হাতটা লড়াতে পারতেছে না অবশ্যই মতো হয়ে গেছে জ্বরে মানে এটা রেগুলার তো না অনেক মাস যাবত এই জ্বরটা ছিল ওর এবং এক পর্যায়ে একটা হাত অবশ্য মতো হয়ে যায় আচ্ছা এই এই যে অবশ হয়ে গেল তার আগেই তো আপনার সাথে ওর সম্পর্কটা হয়েছে এবং আপনারা দুজন দুজনকে মন বিনিময় করেছেন এটা কি আপনার জীবনের প্রথম লাভ প্রথম লাভ প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গায় ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই মাত্র তিন মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতি আমরা তিন মিনিট পরেই ঠিক আবারও ফিরে আসছি যাহা বলিব সত্য বলিবতে আপনি আছেন আরজি কিপ্রিয়ার সাথে আমার সঙ্গে রয়েছে আমার টিম আরজি সুমন এবং সাউন্ড এডিটর মঞ্জু প্রিয় শ্রোতা যাহা বলিব সত্য বলিব আজকের যিনি গেস্ট রয়েছেন ঐশী তাকে যদি আপনি দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এইটি ওখানে যাওয়ার পরে লাইক দিলে কিন্তু আপনি যাহা বলিব সত্য বলিব মেম্বার হয়ে যাবেন এবং একবার লাইক দেবার মানেই হচ্ছে যাব তথ্যাবলী যাহা বলিব সত্য বলিব সম্পর্কে আপনি নিয়মিত আপনার ওয়ালে আপডেট পেতে থাকবেন তিন মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতির পরে এক্ষুনি ফিরে আসছি সাথেই থাকবেন যাহা বলিব সত্য বলি আপনি শুনছেন আর জি কে প্রিয়াকে সঙ্গে রয়েছে আমার টিম আর জি সুমন এবং সাউন্ড এডিটর মঞ্জু এবং সঙ্গে রয়েছে আজকে ঐশী সত্যের আসনে বসে নিজের জীবনের ভুল কিংবা অপরাধ আমরা যাই বলি না কেন সেটা স্বীকার করবার জন্য আমরা ঐশীর কাছে আবারও ফিরে যেতে চাই এবার যে আপনাকে বলছি আপনি যদি ঐশীর আসনটিতে বসে নিজের জীবনের ভুল এবং অপরাধগুলো স্বীকার করতে চান
ওখানে গেলাম দেখলাম একটা হাতও লড়াতে পারছে না ও আমার দিকে তাকে কথাও বলতে পারতেছে না শুধু কান্না করতেছে পর আমি মার্থার কাছে হাত রাখলাম রাখার পর আমি অন্য একটা ছেলেকে বললাম যে আমার বাবা আমাকে বলো আমি বললে সন্দেহ করবে তুমি যে বলো যে ওর এরকম সমস্যাটা হইতেছে পর ও আমাকে ও করলো কি আমার হাতটা তিনে ধরলো যাতে আমি না যাই আমাকে ইশারা আমি বললাম কি আমি যাবো না ও বলছে মাথা নাড়িয়ে বলতেছে না যেও না পরে আমি ওর পাশে বসলাম ওর মাথা হাত বলাতে থাকলো পরে যে দেখলাম আমার বাবা মা আসতেছে আমি দূর থেকে আমাকে একদিন বললো যে তুমি সরে যাও পরে মেয়ের ক্ষেত্রে সরে যাই আমার বাবা মাকে চিকিৎসা করে মোটামুটি একটু সুস্থ করে পরের দিন আমি আবার দুপুর বেলা মনে করেন খাবার টেবিলে বসবো কি খাচ্ছিলাম তখন আর কি ঈশার একটা ছেলে আমাকে ডাক দিল বললো যে মিঠুন তোমাকে ডাকতেছে পরে আমি আবার গেলাম যাওয়ার পর দেখি এত পরিমানে জ্বর যে মুখে কিছু খেতে পারতেছে না ওষুধও খেতে পারতেছে না ও বলছে ওষুধ খাবে না পরে আমি বললাম যে ওষুধ খাওয়া না কেন পরে আস্তে আস্তে মানে মুখে ভিতরে এত পরিমানে ঘা হয়ে গেছে জ্বরে মুখ খুলে কথা বলতে পারতেছে না অনেক কষ্টে বলতে গিয়ে কেঁদে হচ্ছে যে তুমি না খাওয়াই দিলে খাবো না পরে ওকে সুন্দর করে আবার বসাই আর কি ওকে খাওয়াই দিই এবং ওষুধ খাওয়াই দিই সেই থেকে ও আস্তে আস্তে আমি প্রায় দুপুরে দুপুরে যেতাম যে সময় সময় পেতাম বকা ঝুঁকার মাঝেও আমি যেতাম বাবা মা কি জানতো যে ওই সময়টাতে আপনি এই ছেলেটার সাথে চুরিয়ে গেছেন হ্যাঁ অনেকটা সন্দেহ করত অনেকটা সন্দেহ করত ওকে আমি যেতে মানে প্রত্যেকদিন যেতাম এবং ওইভাবে ওর সেবা করতাম ও অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো এবং ও আগের মতো করে স্কুলে যাওয়া শুরু করলো এক সময় ও আমাকে বলতেছিল যে তুমি আমাকে যদি কখন আমার জীবন থেকে হারাই যাবো না তো পরে আমি বললাম যে কেন এই কথা বলতেস বলতেছে যে আমার কেন যেন ভয় যে তোমার আমি হারাই ফেলাবো আমি বলছি আমি তুমি আমার ভয় পাবো এটি কারণটা কি বলতেছি তুমি বড় লোকের মেয়ে আমি গরিবের ছেলে আমি বলছি তুমি গরিবের ছেলে মানে বলে যে হ্যাঁ আমি গরিবের ছেলে তখন আমি ফার্স্ট আমার মুক্তি শুনি যার জীবন অনেক গরিব ঘরের ছেলে কি ছিল ও একটা কৃষকের ছেলে ছিল দিন আনে দিন খায় ওকে তখন শুনে আমার খুব কষ্ট লাগলো এবং যখন ও বললো যে আমি এই আর খরচ চলায় তোর বাপের খুব কষ্ট হয় আর জামা কাপড় ড্রেস সবকিছু দিয়ে তোর কষ্ট হয় আমার মনে হতে একটা আফসোস যে জিনিসটা পাচ্ছে না ওইটা দেখে আমার খুব কষ্ট লাগলো যে এইগুলোর জন্য আফসোস করতেছে তাহলে আমি এইবারে টিফিন খরচটা আমি জমাবো এবং আমার হাত খরচ যে বাবা মা যেটা দেয় আর উপবর্তী টাকা যেটা পাই আমি এটা দিয়ে দিয়ে বসবো ওকে পরে আমি করলাম কি যখন উপবর্তী টাকা পেলাম তখন আর আমি ড্রেসটা কিনে দিই তারপর ড্রেসটা কিনে দেওয়ার পর ও ড্রেসটা নিতে চায় না গোপনে আমি এটা দিই ওইটার খবর আবার আমার বাবা মা জেনে ফেল ওকে হঠাৎ করে আমার বাবা আর ঘরে ঢুকে আগের মতো করে আমাকে মারধর করে চুলে চুল ধরে আর কি মারতো আমাকে আর কষ্ট লোক তো এটাই বাবা মারছে কিন্তু মা আমাকে একবারও দেখতে আসে না যে কোথায় কোথায় মারছে বা কি ব্যথা পেছে কতটুকু ওষুধ লাগবে কিনা এটা বাবা কখনো বা মা কখনো জানতে আসে শুধু মা একটা কথা বলতো ঠিক আছে ভুল করছো তার সাজা পেছে এই যে ওর ভেতরে যে অ্যাটিটিউডটা প্রিয় শ্রোতা অনেকেই হয়তো আপনারা বন্ধু বান্ধবের মধ্যে বা নিজের সন্তানদের মধ্যে দেখে থাকবেন যে অনেক সময় এরকম আছে যাদের গায়ে হাত তুললে বা যাদেরকে অত্যাচার করলে দেখবেন যে ওরা কোন ধরনের প্রতিবাদ করে না একদম চুপচাপ সাইলেন্ট বসে থাকে যে আপনি যতই মারেন না কেন ও কোনো ধরনের প্রতিবাদ করছে না শিশু এবং কোমলমতি বা কিশোর কিশোরী যারা রয়েছে তাদের গায়ে হাত তুললে বা অনেক সময় অত্যাচার করলে দেখবেন যে ওরা কিছুটা হলো প্রাথমিক পর্যায়ে ভয় পায় কিন্তু এরা যদি অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে ধীরে ধীরে ওদের মনের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ চমতে থাকে এই ক্ষোভ তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে কত বড় রকমের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে সেটা আপনি আজকের গল্পটা শুনলেই মোটামুটি বুঝতে পারবেন কারণ এরা নিজের জায়গাটা থেকে প্রচন্ড রকম জেদি হয়ে ওঠে ঠিক আছে আপনার কাছে আবারও ফিরছি তারপর তারপর যখন ওই কষ্টগুলো আমাকে খুব জ্বালাতন করত ঘুমাতে পারতাম না কেন মা আমার সাথে এরকম করতেছে পরে মনে একদিন হঠাৎ করে আমার একটা ফ্রেন্ড তার হাতে মা লেখছে ওটা দেখি আমি আমার শখ জাগলো মানে ইচ্ছে করলো যে আমি লিখবো ও কি দিয়ে মা লিখেছিল ও সুই দিয়ে কালি দিয়ে লিখেছিল কিন্তু আমি তো ওইটা পারতাম না যার জন্য আমি ওইটা ব্লেড দিয়ে লিখেছিলাম তার কাটা দিয়ে ব্লেড দিয়ে আমি ওইটা মা লিখি যখন আমি মা লিখি তখন আমার ফ্যামিলিতে পুরো আমার উপর অত্যাচার এম দিয়ে মিঠুন হবে এই দিয়ে ওই হবে মানে এভাবে মানে আমাকে উল্টো বুঝলো আর কি যে আমি হয়তো মিঠুনের নাম লিখছি মানে মা লিখেছিলেন এম এ এই দুটো অক্ষর আপনি লিখেছেন অন্য একটা ফ্রেন্ডের হাত দেখে আর ওরা সন্দেহ করলো যে এম তে হচ্ছে আপনি যাকে পছন্দ করেন সেই ছেলেটি আর এতে হচ্ছেন আপনি ওইসি তারপর কি হলো তখন ওইটা দেখে আমার মা বাবা আবার আবার হঠাৎ করে আবার ওইরকম মারলো আমাকে প্রচুর মারলো আমি সেদিন আমার এক ছোট ফুপি আমাকে শুধু প্রতিবাদ করে সে শুধু একটা কথা বলেছিল যে মেয়েটার প্রতি এত অত্যাচার না করে তার থেকে আমাদের কাছে দিয়ে দেয় আমরা নিজে দূরে দিয়ে এসি ও দূরে থাকুক পরে আমি রা
আমি ঘুমাতে পারতাম না কষ্ট হইত কেমন যেন সুইসাইড করতে চাইতাম কিন্তু দুই দুইবার আমার বাবা আমাকে বাঁচায় এবং যখন আমি পোড়া জায়গায় আমি যন্ত্রণা পেতে থাকি তখন আমার বাবা বলে কি হয়তো মিঠুর কোনো কষ্ট দিছে এই জন্য হয়তো বা হাতটা পড়ে ফেলেছে এই কথাটা বলে তখন আমার আরো খারাপ লাগে যে বাবা মা এই প্রশ্নটা করতেছে না যে আমার মেয়েটা কোথায় কষ্ট পেতেছে আমার কষ্টটা কখনো জানার চেষ্টা করতেছে না কেন ওরা এই কষ্টগুলো থেকে একদিন হঠাৎ করে আমি মাকে বলি যে মা আমি মিঠুর কথা ভালোবাসি এই কথাটা বলার কারণে আমার বাবা আমাকে আবার খুব মারধর করে মানে একটা গরু বা একটা ছাগলের মানুষ মারে না আমি প্রায় বলতাম রাগ হয়ে যে বাবা তুমি আমাকে বলতো যে বারবার বলো যে আমি তোমার জন্য মার সম্মান যাবে আমার জন্য আমার জন্যই তোমার মার সম্মান যাবে যাও আর আমাকে কান্দে কোনোদিন তোমরা সুখী হতে পারবা না আমাকে এত বিনা কারণে অত্যাচার করো কেন এগুলো আমার বাবা আমাকে তারপর আর বেশি করে এই কথা খুব শোনার পর আমার বাবা আমার প্রতি একটু মায়া হতো না বা আমার প্রতি ফিরে তাকাইতো না পরে যখন ওখান থেকে মিটুনকে বের করে দেয় যেটা আমার ফার্স্ট জীবনে অপরাধ আমি যদি না বলতাম আজকে ওই গরিব ছেলেটার পড়াশোনাটা নষ্ট হতো না কারণ ওই সুযোগটা ওদের কাছে অনেক বড় ছিল যা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় আমার কারণে শুধু আমি মাকে বলছি এটা আপনার জীবনের প্রথম ভুল আমি যদি না বলতাম আজ হয়তো বা ও অনেক বড় হতে পারতো অনেক পড়াশোনা করতে পারতো প্রিয় শ্রোতা আমরা বারবারই বলি যে ভুল বা অপরাধের পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে এটা কি কি অপরাধ বলবেন এটা কি কি ভুল বলবেন মানুষ বাধ্য হয় কেউ ইচ্ছা করে ভুল কিংবা অপরাধ করে না আজকে হ্যাঁ ও যে যেহেতু অত্যাচার সহ্য করেই আসছিল ও ইচ্ছে করলে হাইড করে যেতে পারতো ব্যাপারটা কিন্তু ওর যে বয়স সেই জায়গাটা থেকে ও কেনই বা এটা বলতে গেল আর বলার পরে ছেলেটার লেখাপড়া সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল পরবর্তীতে আপনার সাথে ওই ছেলেটার কি যোগাযোগ ছিল পরবর্তীতে তার সাথে আমি অনেক বছর অনেক দিন যাবত আমার যোগাযোগ ছিল না তারপরে আবার হঠাৎ করে একজনের মাধ্যমে আমি নাম্বারটা পাই যার মাধ্যমে আমি আবার সাথে কথা বলি ও ওইখান থেকে চলে যে চিঠি চাকরি নেয় আর এভাবে সে চলতেছে তারপরে ও চলে যাওয়ার পর মনে করেন আমার পড়াশোনাটা অনেক দিন গেছে আমার বাবা আমার বিয়ের জন্য অনেক চাপ দেয় আমি বিয়েতে রাজি হই না বলে আমাকে অনেক মারধর করা হয়েছে তারপর আমি মনে করেন একদিন হঠাৎ করে আমি দাবি করি এখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি সময় নাইনে পরীক্ষা দিই মা আমি যদি কখনো দাবি করি তোমাদের কাছে কিছু চাই নাই তোমরা ওদের কাছে আমি একটা খুব শখ কালো রংটা আমার খুব ফেভারেট যার জন্য আমি বলছি মা আমার একটা কালো শাড়ি এবং একটা মোবাইল ফোন দেবো আমাকে তখন আমার মা দিতে চায় না আমার বাবাও রাজি হয় না আমি রাগ হয়ে আমার বোনের বাড়ি বোন ঢাকা থাকে মেজ বোন ওখানে চলে আসি চলে আসার পর আমাকে নেওয়ার জন্য ইচ্ছা না থাকলেও বাবা মা দুইটা আমাকে দেয় অনিচ্ছার শর্ত হলে আমার বাবা আমাকে কিনে দেয় কিনে দেওয়ার পর আমি যাই আমাদের এলাকার অনেক ছেলে আমাকে পছন্দ করতো যারা ফ্যামিলিগতভাবে আমাকে নিতে চেয়েছিল আমি রাজি হই নেই বিভিন্ন কারণে আমার একটা টার্গেট ছিল এত অত্যাচার প্রতি যদি আমি পড়াশোনা টাকায় যেতে পারি যেন পড়াশোনাটা করতে পারি তারপর এদিকে আমার বাবা ইলেকশনে দাঁড়াবে আমাদের গণ্যমান একজন দেখতে আমার বাবা এলাকার মানুষ বলতেছে যে আপনি এবার ইলেকশনে দাঁড়াইতে হবে চেয়ারম্যান ইলেকশন যেটা পরে আমার বাবা ইলেকশনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুতি নিতেছে পাঁচ গ্রামের মানুষ ডাকছে আমাদের বাড়িতে অনেক বড় প্যান্ডেল সেজে অনুষ্ঠান হচ্ছে আমি একটু জানতে চাই যে আপনার বাবা ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে তখনও কি বিদেশ থেকে সাহায্য পেতেন হ্যাঁ বিদেশ থেকে সাহায্য কি পরিমাণ অর্থ আসতো আমাকে একটু জানাবেন আমি একটু কিছু জানি আঠারো লাখ টাকা করে প্রতি মাসে আঠারো লাখ টাকা করে দেশের বাইরে থেকে আসতো এবং এই টাকাটা তিনি হোমের কাজে ব্যবহার করছেন নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন এবং এলাকার চেয়ারম্যান হিসেবে ইলেকশনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন আচ্ছা আচ্ছা পরে ওই ওই রাত্রি আমার কাছে একটা ফোন আসে ফার্স্ট ফোন দিয়ে একটা ছেলে কণ্ঠ আমাকে বলতেছে যে আপনি আমাকে মিস কল দিলেন কেন তখন আমার খুব রাগ হয় আপনি কি বলতেছেন আমি আপনাকে মিস কল দিচ্ছি আমি কখনো কাউকে মিস কল দিই না তো আমার আত্মীয় স্বজন হলে আমি ডাইরেক্ট কল দিয়ে কথা বলি বলে না আজকে আমি আপনার কাছে মিস কল পেয়েছি তিনটা পরে আমি এভাবে কথা বলতে বলতে একসময় তার সাথে ফোনে আমি বারবার কেটে দেই কথা বলবো না তখন সে এমন এমন কথা বলতেছে সেই দিন প্রথম দিনই রাত্রে সে আমার সাথে চারটা পর্যন্ত কথা বলে বারোটা থেকে ফোনটা কেটে দেই কথা বলবো না তারপর আবার ফোন দেয় পরে তার কথা কথা আমিও কথা বলতে থাকি পরে মানে সেই দিন ফোনে আমি তাকে গানও শুনাই সে অনেক আমার গান শুনে এভাবে আস্তে আস্তে দুই তিন মাস যায় পাঁচ মাস যায় ছয় মাস যায় এভাবে মানে তাকে আমার খুব ভালো লাগে থাকে সে আমাকে খুব পছন্দ করে তারপরে ওইভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে একদিন ছয় মাসের ভিতরে আমার বাবা মা আবার আরেকটা প্রস্তাব হলো আমাকে আমার মা পছন্দ করে বিয়ের প্রস্তাব এই যে ছেলেটার সাথে আপনি কথা বলছেন ছেলেটার নাম তো ততদিন তো নিশ্চয়ই আপনি জানতে পেরেছেন সে আমাকে পরিচয়টা লুকিয়েছিল তখন আপনাকে বলছে যে আমার নাম মিলন আমি বরিশালে থাকি আমি হিন্দু ঘরের ছেলে তারপর বিয়ের প্রস্তাব আছে পরে আমার মাকে আমি রাজি হইনি পরে আমি বললাম মা আমি টেস্ট আসতেছে কয়েক মাস পর টেস্ট আমি
এই বিয়েটা না করাটা কিন্তু এত পরে যে আমার বাবা আমার কাছ থেকে মুখ ভরে নিতেছে আমার ছোট বোন আমাকে জয় ধর খুব কান্না করতেছে দিদি এমন কি হয়েছে তোর বা এমন দেখতে কি এতটা তুই খারাপ যে এরকম একটা ছেলের সাথে তুই বিয়ে হবে মানে ছেলেটা দেখতে ভালো ছিল না আমার ভালো লাগতো না পরে আমার ছোট বোনটা আমাকে বলে ও কাঁদছে প্রচুর কান্না করতেছে দিদি আমি এটা মেনে দেবো তুই তার থেকে অন্য জায়গায় চলে যা যার সাথে ফোনে কথা বলিস তার সাথে চলে যা এর ভিতরে আমি তাকে বলার পর সে আমাকে বলে ফোনে আমি পরে ফোন দিয়ে তাকে দেখো এরকম আমার বিয়ে ঠিক করে পরে ও আমাকে বলতেছে যে দেখো তুমি অনেক সরল মনে মানুষ আমি তোমাকে একটু কথা বলি কি যে আমি এতদিন তোমার কাছে আমার পরিচিত লুকাইছি কিন্তু আমি তো বুঝিনি আমার জীবনে তোমার সাথে এতটা রিলেশন হয়ে যাবে তবে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কোথায় তার তোমার সত্যি করে ঠিকানা আমাকে বলো ও বলতেছে যে না আমার পরিচয়টা দিলে তোমার আমার ভালোবাসা আমি হারিয়ে যাবে পরে আমরা খুব কষ্ট লাগলাম বলছি দেখো ওই এমন একটা ইমোশন ছিল তখন আমার এদিকে বিয়ের চাপ পরে আমাকে বলতেছে ঠিক আছে যা আমি যদি আমার এক বাপের মেয়ে হয়ে থাকি তাহলে আমি তোমার যত গরিব হও না কেন যে ধরনের ছেলে তুমি হোক না কেন আর যেরকমই দেখতে হও না কেন আমি তোমাকে বিয়ে করবো তুমি আমাকে এই জেলা থেকে আমাকে মুক্তি দাও আর তুমি তোমার সম্বন্ধে সব জানো আমি ডিটেলস আমি তোমাকে ফোন অনেক দিন যাবৎ কথা বলছে তোমাকে আপনি এগুলো বলতেন যেগুলো আজকে যে বিজবিতে এখন বলছেন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার গায়ে অত্যাচার করত টুকটাক জানতো যে আমার মনটা খারাপ ছিল কেন এরকম মা এই কথাটা বলছে কিন্তু মার তো সেটা বলতাম না বলতেন না ওকে পরে ও আমাকে বলল কি যে তুমি অনেক সরল মনে মানুষ পরে আমি বললাম তুমি তোমার পরিচয়টা বলো পরে আমি যে ওইভাবে তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে না আমি তুমি মাটির উপর দাঁড়িয়ে বললাম আমি তোমাকে বিয়ে করব তারপরে বলল ঠিক আছে তারপর আমার ভয় ও আমাকে সাথে রেগুলার একটা নাম্বার কথা বলতো কিন্তু একদিন হঠাৎ তোমার সাথে আর একটা নাম্বার কথা বলছিল যেটা আমি সেভ করে রাখছি ওকে পরে আমি যখন একটা ভাই এর ভিতরে একটা ভাই পাশ থেকে যাচ্ছে আমাদের বাড়ির পাশে একটা থাকে মুসলিম ভাই পরে আমার একটা সন্ধ্যা হলো যে এক সপ্তাহ আগে তো শাহিন নামে একটা ছেলে আসছে ঠিক আছে শাহিন ভাই আসছে আমি ভাবতেছিলাম যে ভাবতেছিলাম শাহিন ভাই আসছে তারপর আমাদের অনুষ্ঠানেও শাহিন ভাই আসছিল তাহলে যেভাবে কথাবার্তা বলতেছে এখন মন থেকে একটু টার্গেট আসলো চিন্তা করে যত একদম নীরব একটা ছেলে ও আবার এত কথা জানে নাকি নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করলাম তারপর চিন্তা করলাম যে না দেখি শাহিন ভাই তো আবার লোড দেয় কিন্তু একদিন হঠাৎ করে আমি লোড দিছিলাম সেই থেকে হয়তো আমার নাম্বারটা পেয়েছিল আচ্ছা পরে আমি চিন্তা করে আমি করি কি ভাইয়ের কাছে বলি ভাইয়া আমার ফোনে তো টাকা নাই আমি ভাইয়ের শাহিন ভাইয়ের কাছে যেতেও পারতেছি না এই মুহূর্তে বাজারে তা আপনি আমার নাম্বারটা দেবেন বলে দিলে সে আমাকে ফোন ফোনে টাকা বলে দেবে আমি এনে পরে টাকাটা পাঠাই দেবো আর বাবা আমার বাবাকেও সে টাকা পাঠাইতে তো বাবা দুই হাজার তিন টাকা করে টাকা পড়তো মোবাইলে এভাবে সে আমাকে বলছে হ্যাঁ একটা নাম্বার আছে পরে সে যে নাম্বারটা দিচ্ছে হঠাৎ করে যে নাম্বার থেকে আমার ফোন দিয়েছিলেন একদিন সেই নাম্বারটা সাথে পুরো সেম টু সেম মিলে হয়েছে পরে আমি মানে হঠাৎ করে আমি ওখানে থ হয়ে দাঁড়াই যে কি ব্যাপার আমি যাকে সন্ধ্যা করলাম সে এটা কিভাবে সম্ভব হয় ও তো মুসলিম পরে আমি ওকে ফোন দেই পরে আমি বলছি ঠিক আছে আমি তোমার তোমার পরিচয়টা আমি জানছি পরে ও বলছে তাহলে কি তুমি আমার সাথে কথা বলবো না আমার সাথে সম্পর্ক রাখবো না পরে আমি বলছি দেখো ইচ্ছা না থাকলো যেহেতু আমি কথা দিছি আর আমি যেটা আমি ছোটবেলা থেকে কথা দিয়ে এসছি সেটা রাখছি হয়তো বা আমার ক্ষতি হবে কিন্তু আমার কথার মুখে জবনটা ঠিক থাকে আমার প্রমিস আপনি কখনো ব্রেক করতেন না পরে ওই যেহেতু ওই কথাটা বলার পর আমি বললাম ঠিক আছে তুমি এত কিছু যেহেতু জানো যেমন মুদির ব্যবসা ছিল ফার্মের ব্যবসা ছিল আচ্ছা ওর পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল ওর পারিবারিক অবস্থা ওর পাঁচ বোনের একটা ভাই যতটুকু ছিল মোটামুটি মিডিয়াম ফ্যামিলির একটা ছেলে ছিল পরে আমি বললাম দেখো আমার এরকম বিয়ের বিয়ে চাপ দিতেছে আমি কি করবো পরে ওমাকে বললো দেখো তোমাকে আমি একটু পরে জানাইতেছি কি করবা আমি এখানে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে মোবাইলে কথা বলতে বলতে আপনি একজনকে ভালোবাসতেন সে তার ছদ্ম নাম ব্যবহার করেছিল সম্ভবত মিলন ওকে তো এই নামটা বা এরকম একটা মানুষকে আপনি ভালোবাসতেন যে মানুষটাকে আপনি চেনেন না জানেন না যখন আপনি জানলেন যে সে শাহিন তাৎক্ষণিক ভাবে আপনার যদি প্রমিসটা না থাকতো আপনি তো বললেন প্রমিস করে ফেলেছি প্রমিসটা যদি না থাকতো তাহলে আপনি কি করতেন তাহলে ভাই আমি অন্তবাকে এই ভুলটা করতাম না ওকে তার মানে প্রমিসটাই আপনার জন্য সবচেয়ে বড় একটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই সময়টাতে যে তুমি না জেনে না শুনে একটা প্রমিস করেছেন এবং যেভাবে হোক আপনাকে প্রমিসটা রক্ষা করতে হবে আচ্ছা এটা কত বড় ভুল হয়েছিল বা কি হয়েছিল আমরা এখন গল্পের ধারাবাহিকতায় যাব প্রিয় শ্রোতা আমরা যেটা বলেছিলাম যাহা বলিব সত্য বলিবতে যে ভুল কিংবা অপরাধের একটা শক্তিশালী ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে আমরা এতক্ষণে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি
তার জীবনে অসহনীয় একটি শৈশব বাবার হাতে সে প্রচন্ড মার খেত এর মধ্য দিয়ে কোমল মতি মনে তার ভেতরে একটা ভীষণ রকমের জেদ গ্রহ করেছে যেভাবেই হোক যত অন্যায় হোক কতটুকু মারবে মারতে থাকুক মার যেহেতু খাই আমি মারতে থাকুক এবং আমি আমার জেদের জায়গা থেকে কাজ করবই বেশি মারলে এটা হয় বা হয় কি না সেটা আমাদের আজকে এক্সপার্ট যিনি রয়েছেন তার কাছ থেকে আমরা জেনে নেব এবং একই সাথে সে জীবনে একটা প্রমিস করেছিল তার যে সেকেন্ড লভটা ছিল আমরা বলবো ফোনে এক ধরনের ডিপেন্ডেন্সি তৈরি হয়েছিল ছয় মাস নাম গোপন করে পরিচয় গোপন করে তার সাথে একটা সম্পর্ক এবং সে প্রমিস করেছিল যদি পরিচয় দাও তাহলে তুমি যেই হও না কেন আমি তোমাকে ভালোবাসবো এবং তোমার সাথে ঘর সংসার করব এবং সে জানতে পারল ছেলেটি তার ধর্মের নয় ওই শ্রী ক্রিশ্চিয়ান ছেলেটি ছিল মুসলিম এবং সেই প্রমিসটি রক্ষা করেছিল নাকি করেনি কত বড় ভুল হয়েছিল সে তো বলছিল যেটা একটা ভুল ছিল সেই ভুলটি জানবো আমরা বারোটার সংবাদের পরপর ঠিক বারোটা ছয় মিনিটে আমরা আবার ঐশীকে ফিরে নিয়ে আসার পর তখন ঠিক এখান থেকে শুরু করব প্রিয় শ্রোতা আমরা একটু যাচাই করে দেখতে চাই আমাদের গল্পের বিলিভ বা গল্পের যে বিশ্বাসের জায়গাটুকু সেটা এখন কোথায় রয়েছে ঐশী যতটুকু বলেছে ততটুকু যদি আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে আপনি লিখবেন ইয়েস যদি আপনি বিলিভ না করে থাকেন তাহলে লিখবেন নো লিখে পাঠিয়ে দেবেন ট্রিপল টু ওয়ান নম্বরে লেখার নিয়মটি হচ্ছে প্রথমে লিখুন এ বি সি স্পেস ইয়েস অথবা নো এরপর পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক নম্বরে এস এম এস পোল নিয়ে কাজ করছে আর জি সুমন এবং সাউন্ড এডিটর মঞ্জু একটু পরে ফিরে এসে কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা জেনে নেব এস এম এস পোলের রেজাল্ট সঙ্গে থাকুন ফিরছি ঠিক বারোটা ছয় মিনিটে যাহা বলিব সত্য বলিব পর আমরা আবারও ফিরে এসছি যাহা বলিব সত্য বলিবতে আপনি শুনছেন আরজি কিবরিয়াকে সঙ্গে রয়েছে আরজি কিবরিয়ার টিম আরজি সুমন এবং সাউন্ড এডিটর মঞ্জু এবং আজকে সত্যের আসনটি আলোকিত করেছেন আমাদের বন্ধু আমাদের অতিথি ঐশী ঐশীর জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলোর মুখোমুখি হয়েছি আমরা এবং এক্সপার্ট প্যানেল থেকে আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এক্সপার্ট প্যানেলে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য প্রিয় শ্রোতা আমরা চলে যেতে চাই আবার ঐশীর কাছে তবে এই মুহূর্তে আমরা কম্পিউটারের কাছ থেকে জেনে নেব এস এম এস পোলের রেজাল্ট দেখা কম্পিউটার বলছে এইটি সিক্স পার্সেন্ট ইয়েস টেন পার্সেন্ট হচ্ছে নো এবং ফোর পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট হচ্ছে নো কমেন্টস আমরা ফিরে যেতে চাই ঐশীর কাছে এবং ঐশীকে যদি আপনি দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এইটি ওখানে গিয়ে লাইক অবশ্যই দিতে হবে এবং লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমাদের যাহা বলিব সত্য বলিব এবং একই সাথে এবিসি রেডিও যে অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলোর মেম্বার হয়ে যাবেন ঐশী ফিরছে এখান থেকে যে আপনি প্রমিস করলেন এবং ছেলেটা বলল যে আপনি তার জন্য সবকিছু করতে পারবেন কিনা তো আপনি এক মনে রাজি হয়ে গেলেন তারপর আমরা একটু শুনতে চাই আমাদের এদিকে মানে এই কথাগুলো বলার জন্য আমি আমাদের কালপাড়ার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম আর দেখা করতে গেছি পর আমার মা দেখে ফেলে যে আমার সাথে কথা বলতেছে খালের এ পার থেকে আর ওপার থেকে আমরা দুজনে কথা বলতেছিলাম পরে যখন সরাসরি দেখা বলে কথা বলতেছি তখন পিছন থেকে আমার মা আসে মাকে দেখে আমি দৌড়ে চলে আসি এখান থেকে পরে আমার মা ওকে খুব বকাবকি করে যে বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িস বিভিন্ন কথাবার্তা বলে এই কথাটা যখন মা বলছে আমি এটা আমি তো দৌড়ে চলে আসি ও আমাকে মোবাইলে কথা বলছে আমার মা এই কথাটা আগে বলছে তারপর আমার সাথে বেশি কথা হয় নাই মা আমাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি ওর সাথে কথা বলতেছে লাগে বলছে মা আমি ওই বাড়িতে গেছি ভাই ওই পেশাতে চাচ্ছিল আমি একটু কথা বলছিলাম এমনি কোনো সমস্যা বা সেরকম কিছু না আমি মার কাছে কিটা বলি নেই যেহেতু মা জানলে রাগারি করবে বা আমি হয়তো আবার বাবা হাতে হয়তো বা মার খেতে পারি বা অনেক অত্যাচ্ছ সুবিধা হবে আমার এই জন্য আমি বলিনি বলি নেই কারণ মা আমাকে পরে প্রশ্ন করে নাই ফার্স্ট আমার মা আমাকে এই জীবনে প্রথম প্রশ্নগুলো যে কেন কি করতেছি পরে ওই কথাগুলো বার পর আমার মা আরো আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দেয় তখন আবার ওরকম শুরু করে কিছুদিন ভালো ছিল পরে আবার শুরু করে যে আমার বিয়ে করতে হবে কেউ কথা বলে না ছোট বোনকে আমি প্রায় শেয়ার করতাম সবকিছু চাইনি ব্যাপারটা ওর কাছে আমি শেয়ার করছিলাম আমার ছোট বোনের প্রীতি আমাকে প্রীতি বলে ডাকি বলছি প্রীতি এরকম আমি কি করবো ও কান্নাকাটি করে বলতেছে দিদি তাহলে তুই সাহায্য সাথেই চলে যাবে ওর থেকে সাহায্য দিতে অনেকটা ভালো পরে আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি ওর বলছি দেখ তুই বলিস না আমি কি করবো আমি বুঝতে পারতেছি এখন আমি শিওর না কি করবো ওই কথাটা একটু সাপোর্ট পাওয়ার পর সায়নকে আমি জানাইলাম যে দেখো আমার বাড়ির থেকে আমার অনেক বিয়ে চাপ দিতেছে আমি কি করবো পরে ও বলতেছে যে তুমি হ্যাঁ বলে দাও আমি বলছি হ্যাঁ বলা আমার সম্ভব না পরে ওর সাথে একটু প্রথম রাগারি হয় পরে আমার ফোনটা রেখে দেওয়ার পর এদিকে আমার মা বাবা ফোনে আলাপ শুনে আমার ফোনটা নিয়ে যায় বাবাকে ওই এলাকায় সবাই ভয় পেত আচ্ছা একটু গণ্য মানে অন্যরকম সবাই মানে অন্যরকম দাপট
কারণ সে কারোর সাথে আমি কথা বলতে পারি না বা গান শুনতে পারি না পরে মাকে ওই কথা বলার পর তারপর মা শুনো না পরে আমি বললাম যে যাও ওর কথা মতো আমি হ্যাঁ বললাম হ্যাঁ বলার পর আমি বলছি যে আমি বিয়ে আজি আমার কথা তো শুনলা না আমি চাইলে আমি প্রশ্ন করে তাও দিলে না তাহলে তোমরা যেভাবে আমাকে ই করবো সেটাই আমি মেনে নেবো বলার পর সবাই খুশি হইলো খুশি হওয়ার পর এদিকে আমি কি করব আমি পাশে আমার কাছে যেহেতু ফোন নেই পরে পাশের বাড়ি থেকে আমি আর সাথে ফোন কথা বললাম সাইনে গেছে যে আমি এরকম তোমার কথা মতো বলছি আমি কি করবো তুমি চিন্তা করো না যেভাবে হোক আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পারি বা কাউকে দিতে পারি তোমাকে সরাই ফেলাবো পরেও আমাকে কথা বলার পর বলছে আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করবো কিভাবে এভাবে তো প্রতিদিন বাইরে এই দিকে এদিকে যাইতে পারি না আমাকে বাধা দেয় কখন আমাদের বাড়ি থেকে বের হতে দেয় না পরে বললো কি যে ঠিক আছে আমি মোবাইল তোমাকে পাঠাচ্ছি যেভাবে হোক পরে এক চাচাতো ভাই বিকেলে এসে আমাকে একটা ফোন দিয়ে যায় যেটা আমি গোপনে রাখি আমার কাছে এদিকে আমার বাবাও একটু টাচ পায় যে এলাকার যে কোনো একটা ছেলে আপনার মেয়ের সাথে কথা বলতেছে আপনার মেয়ে কিন্তু পালাই চলে যাবে তার সাথে কিভাবে এটা মানুষের কানে চলে গেছে আমি জানি না যখন এই কথাটা বাবা জানলো তখন বাবা তো ইলেকশনের ব্যাপারে এমন কাজবাজ করতেছে তাছাড়া শাইনের সাথে একটা যোগাযোগ ভালো ছিল বাবার তখন বাবা শাইনকে ফোন দিয়ে বললো কিছু যুবকদের নেও আমার সাথে যাওয়া আমার একটু কাজ আসছে পর এলাকার যে কজন যুবক ছিল মোটামুটি সবাই কেউ নিয়ে যায় এবং আমাকে ফোনে একটা কথা বলে তখন দিনটা পয়লা বৈশাখ ওরা আমাকে বলে তুমি রেডি থেকো আমি যেখানে ফোন দিয়ে তোমাকে বলবো যেখানে যেতে সেখানে যাবো সেখানে আমার লোকটি করেছে তাদের সাথে চলে যাওয়া ওকে তারপরের দিন আমার আবার জাননির তারিখ যেটা খ্রিস্টানদের ভিতরে জাননির তারিখ ফেলায় যে ছেলে বাড়িতে যায় মেয়ের পক্ষ থেকে তারিখ ফেলাইতে যায় বিয়ের আমার দুলা ভাই আসছে সব দুলা ভাইরা আমার পরের দিন যাবে বাবা সবাইকে নিয়ে বিয়ের তারিখ ফেলাবে সামাজের মানুষ নিয়ে যাবে ওই রকম একটা দিনে সবাই বাড়িতে রয়েছে আমাদের বিকেল বেলা আমাদের চ্যাপেল হয় যেটা বলি আমরা প্রার্থনা করে ওই চ্যাপেলের সময় তখন হোমের সাইডে আমাদের বাচ্চারা খুব আনন্দ করে रैंडमलि सेंटेंस कमप्लीट कर पे एके शेष शब्द पड़े जाए प्रत्येक शब्द टेलड्रप हमारे पेचने कारण आज কারণগুলো কি সেটা আপনি শেষ পর্যন্ত শুনলেই বুঝতে পারবেন যে কেন ওইভাবে কথা বলছে একটু ঘুমন্ত একটু টেল রফ হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড খুব ভালো করে স্পষ্ট হচ্ছে না কিন্তু বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট এর এই যে ব্যাপারটা এটা কেন হচ্ছে আপনারা যদি আজকে এর অপ্রিয় সত্যের একেবারে শেষ পর্যায় পর্যন্ত শোনেন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে ওর এইভাবে কথা বলার কারণটা কি তো প্রার্থনা হচ্ছিল তারপর তারপর ওই দিন সন্ধ্যাবেলা আমি প্রার্থনার এদিকে প্রার্থনা চলতেছে এদিকে সবাই ফ্যামিলির বিয়ের জন্য একটা মানে একটা অন্যরকম আনন্দ উৎসব করতেছে তখনই আমাকে ফোন দেয় যে এরকম তুমি পুকুর পার যাও এখানে আমার চাষতে হয়ে আসে তুমি তার সাথে মানে চলে আসবা পরে আমি মানে আমাদের চার সাইডে টাকাটা দেওয়া থাকে এবং মায়েকে অ্যালাউন্স দেওয়া যে আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার ভিতরে যারা আছে আমাদের টাকাটা রাস্তা ছেড়ে মানে আশেপাশে আসতে পারে না কেন মানে যদি আসে রাত্রিবেলা তাহলে তাদের মনে করে देखी যেখানে যেতে বলছে সেখানে যাই ওর এক চাচা থাকে ওখান থেকে আমাকে বোরখা পড়ে সে আমাদের এলাকা ছেড়ে অনেক দূরে নিয়ে যায় আপনি কি বাড়ি থেকে কোনো টাকা পয়সা বা কোনো কিছু নিয়েছিলেন না ও সব সময় বলছে একটা কথাই বলছে দেখো তুমি এক কাপড় চলে আসবা তোমার যত যা ছিল সব তুমি খুলে আসবা এক ড্রেস আমি চলে আসছি পরে ওখান থেকে যখন আমি বের হয়ে আসি আসার পরে যখন বোরখা পড়ে আমি যাই তখন আমার মধ্যে একটা অন্যরকম কাজ করতেছিল কেন যেন হাঙাকার যে বাবা মা ছেলে আমি চলে যাচ্ছি হয়তো এটাই আমার শেষ দেখা বাবা মার সাথে কেমন যেন এরকম মনে হচ্ছিল এটা ভাবতেছিলাম না যে ও তোমার বাড়ির সামনে আমাদের বাড়ি দুই বাড়ির মাঝে কোনো বাড়ি নাই এ বাড়ি থেকে আমাদের সাথ থেকে তাকালে ওদের বাড়ি দেখা যায় কে কি করতেছে এরকম মানে নিজে নিজে কষ্ট পেতেছে চুপ করে বসে বসে আস্তে আস্তে কাটতেছিলাম চোখের পানি পুঁজছিল একটু অন্ধকার ওর চাচিও দেখে না বা কেউ দেখে না ওরা ওইখান থেকে যখন যাই আমার বাবা ওইখান থেকে আসার পর আমার বাবার সাথে তখন শাহিন ছিল ওরা আমাকে খোঁজে একটু অ্যাক্টিং করে মানে যে আমিও জানি না বাকি আপনার মেয়ে কোথায় এবং বাবা খবর পেয়ে বাড়িতে এসে খোঁজাখুঁজি করে ও বাবার সাথে খোঁজাখুঁজি করতেছে শাহিন আসলে আপনার বাবারই এক ধরনের এক ধরনের কাজের লোকই ছিল বলা যেতে পারে মানে ডান হাত বাম হাত যাই বলি না কেন আমরা এবং যখন আপনাকে বের করে নিয়ে গেল তখন শাহিন আপনার বাবার সাথেই ছিল এবং জানি না শাহিন এই স্ট্র্যাটেজিটা কেন নিয়েছিল হয়তো বা বোঝা সম্ভব হবে যে আপনার বাবা কোথায় কোথায় খুঁজছে সেক্ষেত্রে আপনাকে লুকিয়ে রাখাটা সহজ হবে হয়তো বা তারপর দেখো তুমি এখানে থেকে সরে যাও তোমার বাবা এখানে লোক পাঠাবে 
কারণ আমাকে একটু সন্দেহ করছে কারণ তোমার মা বলে দিছে যে তোমার সাথে কথা বলছিলাম তোমার মা দেখছিল ওই দুই দিন আমাদের ও বাড়ি থেকে লড়ে না ওখানে বসতে বসে দেখো তোমার বাবা যেহেতু আমার উপর যতটুকু সন্দেহ ওইটা যেন দূর হয়ে যায় আমি বাড়িতে থাকলে চিন্তা করবে না আমার মেয়েকে নিয়ে গেলে তো ও যেতই এই প্ল্যানটা করে ও আর কি বাড়িতে দুই দিন রয়েছে তারপর মনে করে আমার বাবা সন্দেহ করে গেছে যার জন্য ওর বাড়ির চার সাইডে একটা গার্ডের মতো রাখছে বিদেশ থেকে টাকা আসতো বানের বদে শুধু মানে যাকে বলে যে অনেকে বলে যে বিচাইলে কাকার অভাব হয় না সেরকম মানে টাকা উড়েতো শুধু আর মানুষের অভাব হইতো না ওই টাইমটা মনে করে আমাদের এলাকার মানুষ আমার বাবার যত টাকা পয়সা আছে সব ওই টাইমে বলতো যে আপনার আমাকে খবর দেবো আপনি এত টাকা দেন আমরা আপনার মেয়ে খুঁজ দিতেছি ওই সময় ওই টাইমটা আমার বাবা অনেক টাকা গেছে যেটা কোনো হিসাব ছাড়া আর এদিকে কেস করছে যে আমার মেয়েকে পাই না অপহরণ নিয়ে গেছে কে নিচ্ছে জানি না বিভিন্ন ভাবে কেস করবে আমরা করছে আমার বাবা পরে সতেরো তারিখে ও যায় ভরে ও যে হোক সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ও আর আসতো ভাই ব্যস্ত ছিল অনেক পরে যখন সে যায় সতেরো তারিখে সন্ধ্যার সময় আমাদের কোর্টে বিয়ে হয় কোর্টে বিয়ে হয় মানে কোর্টে তো আমার বাবা পুলিশ ই করে রাখে শুনছে হয় যে শাইন বাড়ি থেকে চলে গেছে শাইন গেছে কোথায় পিরিসপুরে ওদিকে অনেকে বলছে যে ওদিকে যেতে দেখছি পরে বাবা করছে কি পিরিসপুরে থানা মানে কোর্টগুলো আটকে রাখছে পুলিশ দিয়ে যেতে আমাদের লোকজন গেলে আমাদের ধরে ফেলবে বাবা পরে ওরা করছে কি গোপনে আবার একটা উকিলের বাসায় নিয়ে আমাকে বিয়ে পর আর কি বিয়ে করার পর আমরা ওখান থেকে চলে আসি চলে আসার পর এক বোনের বাসায় উঠি আমি মেঝো বোন বরিশালে থাকে মানে তিন চার দিন ওইখানে যায় আর বোন ওইখানে যাওয়ার পর আবার আমাদের হুজুর দিয়ে বিয়ে পড়ায় আচ্ছা যেমন ওর কলমা পড়তো ওইগুলো আমার শুনতে ভালো লাগতো আরবি জিনিস আরবি কথাগুলো ভালো লাগতো পরে যখন আমি ওইগুলো মানে মুসলিম ধর্ম থেকে তখন আমার কোনো এনেছি আমার কেন যেন মনে হচ্ছে খুব আনন্দ লাগতেছিল মুসলিম ধর্মটা চেঞ্জ করার সময় আমার একটা আনন্দ বোধ করতেছিলাম পরে যখন আমি ওইখানে ধর্ম চেঞ্জ করে বিয়ে করি তারপরে আবার ওর বোনের বাসায় সে হুজুর দিয়ে আমাকে বিয়ে করে আমি কলমা পরে বিয়ে করি পরে ওইখানে বসে এক সপ্তাহ পর শুনি যে আমাদের যে কোটের যে কাগজটা ওইটা আমার বাবা আটকে ফেলছে যেটা কোনো আমাদের বিয়ের কোনো প্রমাণ নেই পরে ওইটা শোনার পর ওর মামারা শাইনের মামারা ঢাকা থাকে এক গণ্যমান্য ব্যক্তি তারা কোটিপতির মতো তারা আমাদের ফোন দেয় তারা তার ভাগ্নি একটা তারা ফোন দিল যে তোর আমাকে দেখে চায় ফোন দিলে পর আমরা ঢাকা চলে আসি চলে আসার পর বাবা আমাদের ফ্ল্যাটে রেখে আমাদের মানে ঢাকা কোটে আমাদের বিয়ে দেয় আবার হ্যাঁ আবার বিয়ে দেয় বিয়ে দেওয়ার পর ওইখানে মামাদের বাসায় আমরা এক মাসের বেশি থাকি পরে ওইখান থেকে হঠাৎ করে আমরা একদিন বোনের বাসায় আসি এর ভিতরে আমরা ছয়টা মাস এদিক ওদিক মানে বোনের বাসায় আসার থেকে পর থেকে মনে করেন বিভিন্ন জায়গায় পলাই বেড়াইতেছি পুলিশে তারা করতেছে ছয় মাস মতো আমরা ছয় সাত মাস মতো খালি দৌড়দৌড়ি ভিতরে আসি আপনি যখন বিয়ে করলেন তখন আপনার বয়স কত ছিল মারধর করা শুরু করল ওমাকে প্রচুর মারধর করা শুরু করলো যেটা ভাষায় বোঝানো যাবে না আরকি যখন আমি বাবা মার ফোনে কথা বললাম তারপরে আমি ওকে বললাম যে আমার তো কিছু করা নাই কি করব বাবা মাকে মারা করলাম দেখছো তুমি তুমি নিজে তো শুনলাম লাউড স্পিকার দিয়ে গাল হাগালে করলো তখন আমাকে হঠাৎ করে একটা গালে দিয়ে বসছে যে তোর মতো মেয়ের আসলে বিয়ে করে আমি ভুল হয়েছে প্রথম হ্যাঁ পরম বললাম কেমন কথা বলতেছে তোর বাবা মাকে স্মেমলা করতেছে তুই এটা বাধা দিতে পারো না কেমন মেয়ে হয়েছিস তুই পরম বলছে আচ্ছা আমার আমি 
তুমি তো জানোই যে আমাকে কিরকম অবহেলা করছে আমার বাবা মা আর তারপর তুমি আমাকে এই কথাগুলো কেন বলতেছো পরে ও আমাকে বলতেছে যে তুই খারাপ মেয়ে এই জন্য হাতে বাতর বাবা মা তোর সাথে এরকম করছে মানে ওই আমাকে একটা অবিশ্বাসের কথা বলছে যে আমি একটা খারাপ মেয়ে এই জন্য আমার বাবা মাকে অবহেলা করছে আমার জিনিসটা খুব খারাপ লাগে পরে আমি একটা রাগ হয়ে আমি একটা গালি দিই যে তুমি জানো না যে আমি কি কোনো রকম তাই তুমি আমাকে বিয়ে করলা কেন আমি যদি রাস্তার মেয়ে হই তাহলে আমাকে তুমি বিয়ে করলা কেন কেন আমি ওকে গালি দিয়ে কথা বললাম অথচ ও আমাকে এতগুলো গালি দিছে সেটা মানে ও দেখতেছে না ওই গালিটা দিলাম কেন ওই জন্য আমাকে প্রচুর মানে চুল ধরে মারছে আর মারগুলো ছিল কীরকম খুব আঘাতজনক যেটা দাগ হয়ে যেত কালো হয়ে যেত মানে ও তো একটা ছেলে যে কতটা শক্তি থাকে সেটা তো বুঝতে পারেন মেয়েদের সবাই বলে যে মেয়েরা নাকি বিড়ালের মতো তারপরও মানে ছেলের কেন হাত তোলে এটি আমার কাছে প্রশ্ন তারপর আমাকে হাত দিয়ে প্রচুর মারধর করে যেটা আমার শরীরে দাগ বসে যায় আমি সহ্য করতে পারি না পরে আমি খুব কান্নাকাটি করি ও মারধর করে আবার যখন রাগটা পড়ে যায় তখন আবার নিজে হামুর কেঁদে দেয় বলতেছে তুমি আমার রাগের সঙ্গে কথা বলো মানে মানে যেরকম পাগলের মতো ভালোবাসতো সেরকম আবার এরকম করতো পরে আমি বলছি যে তুমি এরকম কথা বলো বলছো কিছু জন্য জন্য আমি বলছি এই সময়টাতে আপনি কোথায় কোথায় থাকতেন যখন আমার বোনের বাসায় বোনের বাসায় এই ধরনের কাজ করত বোন কি করত এটা টের পেত আমি যেতে চিলাই কাটতাম না এটা নিরবশ্য যুগে যেতাম কারণ যে ছেলেটিকে সে বিয়ে করলো এবং সেই ছেলেটি আলটিমেটলি তার প্রতিবেশী ছিল জীবনে তাকে দেখে তার প্রতি কোনদিন তার একটা বিন্দু মাত্র পরিমাণের ওই ধরনের ফিলিংস জাগেনি কিন্তু ফোনে যে অপরিচিত ছেলেটিকে লাভ করেছিল সেই ছেলেটি ছিল এই প্রতিবেশী শাহিন শুধুমাত্র প্রমিস করেছিল পরিচয় জানার জন্য যে আমি প্রমিস করছি তুমি চেই হও না কেন আমি তোমাকে বিয়ে করব জানা গেল সে হচ্ছে শাহিন প্রতিবেশী শাহিন এবং যেহেতু সে প্রমিস করেছে আমাদের আঠারো বছরের ঐশী সে প্রমিস রক্ষা করার জন্য ছেলেটিকে বিয়ে করলো নিজের ধর্ম ত্যাগ করলো এবং ত্যাগ করার ছয় মাসের মাথায় সে জানতে পারলো যে ছেলেটার আসল ব্যাপারটা আসলে কি ছেলেটা গায়ে হাত তুলছে অত্যাচার করছে এবং তার প্রতিবাদ করার কোনো সুযোগ নেই কারণ সে তার পরিবার ছেড়ে এসছে পরিবারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনারা জেনেছেন এবং তার আসলে পায়ের নিজে কোনো মাটি নেই ওই সময়টাতে শাহিনের রোজগার কিছু ছিল না ভাই যেটা ও জমায় রাখছে ব্যবসা করে যেটা আমার হাতে ছিল সেগুলি ওই ভাবতো এবং আমার ফ্যামিলিতে ওর বাবা দিত আর বোনেরা দিত এইভাবে চলতো আপনার বাবা তো জেনে গেল যে শাহিন এই কাজটা করেছে শাহিনের পরিবারের প্রতি সে কোনো অত্যাচার করেছিল আমার বাবা অনেক কিছু মামলা করেছে তারপর আমার মানে মানুষ দিয়ে হুমকি দেখাইতো যে ছেলে আনো নাহলে তোমাদের কিন্তু খবর আছে উচ্ছেদ করে দেবো এখান থেকে তারপরে এই জিনিসগুলো করতো যেটা আমরা মানে উঠানো থেকে আর বড় ছিল ভয়টা যারা সবসময় জন্য আতঙ্ক ভাবে থাকতো যে কখন বুঝি পুলিশ দিয়ে আমাদের ঘেরাও করে ফেলে তারছাড়া দুই তিনবার পুলিশ আনছে ওদের বাড়িতে উনি তো রাজনীতিও করতো রাইট আপনার বাবা তো রাজনীতিও করতো পরে যখন এই ইগুলো করতো আমি তো পরে মা খাওয়ার পর আমি চুপ করে রাখি ওটা সহ্য করে যায় দিন দিন ওর ব্যবহারটা খুব খারাপ হতে থাকে ও আমার জল হাঁটা থেকে শুরু করে আমার সব পর্যন্ত মনে করেন আমার ভুল ধরতে থাকতো আমি কি হাঁটতেছি বা আমার কাজগুলো আর মনে ভালো লাগতো না মানে আমি যে কাজটা যদি ওকে খুশি করার জন্য করতাম ওটা ওর কাছে খারাপ লাগতো জানছে না যে ও খুশি হবে বলে একটা জিনিস ভালো জিনিস রান্না করলো না ওর একটা পছন্দের জিনিস এটা ও ভুল ধরতো মানে এটা পছন্দ করতো না এভাবে শুরু করলো পরে আমার জিনিসটা খুব খারাপ লাগলো পরে একদিন রাগ হয়ে বসে তুমি আমাকে সাথে এরকম করো কেন তার থেকে বলতে পারো না আমি দু চোখ যেদিকে যে চলে যাবো দরকার হলে মরে যাবো কেন তুমি আমার সাথে এরকম করতেছো পরে আমাকে বলতেছে যে তোকে কেমন বিয়ে করছি ইচ্ছে আমি তোর চ্যালেঞ্জের পর বিয়ে করছি আমি চ্যালেঞ্জের পর মানে তখন আমি ফার্স্টে জানতে পারি যে যখন আমার মার সাথে ওর প্রথম ওই যে তর্ক হয় আমার মা ওই যে বামনে চাঁদের দিকে হাঁটবে যখন বলছিল তখন ও চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল যে আমাকে বিয়ে করবে মানে ওই যে প্রথম দিন যেতে দেখলো আপনাদেরকে সেই সময় যে আপনার মা ওকে বলেছিল যে বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়াইও না সেইটাই ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল এবং সেই জন্য আপনাকে বিয়ে ভুল তো ও করলো প্রিয় শ্রোতা ওর জায়গাটা থেকেও একটা ভুল ছেলেটার জায়গা থেকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটা মানুষকে বিয়ে করতে হবে আর আরেকজন প্রমিস করে একটা ছেলেকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার সম্পর্কে ডিটেল সে কোনো কিছু জানে না শুধুমাত্র ফোনে অন্য পরিচয় কথা কথা তারপর পরে যখন আমাকে কথাটা বললো তখন আমার খুব কষ্ট লাগলো মানে নিজেকে আরো অসহায় মনে হইলো যে আমি এগুলো হারাইলাম ওগুলো হারাইলাম আমি এখন কোথায় যাব তখন আমার ওই যে নিজেকে কষ্ট দেওয়ার একটা অভ্যাস না খেয়ে থাকতাম বা নিজেকে কি করতাম তখন আমি নিজের হাত নিজে নিজে কাটাচারি করতাম নিজের রক্তগুলো নিজে ঝরাইতাম রক্ত ঝরাই আবার নিজে লবণ মুখে দিতাম যন্ত্রণাগুলো
আর এই দাগগুলো আমার এখনো আছে যেগুলো আমার নিজে নিজেকে অত্যাচার করার পরে যখন ওইটা করলাম ওরা দেখি সাইনে বসে কষ্ট পায় কেন তুমি নিজেকে কাটছো পরে এই কথাটাই শুধু বলছে পরে আমি কিছু বলি না আমি বলছি আমাকে দেখার মতো কোনো মানুষ নেই আমি ছোট ওরা থেকে অবলিত আজ তোমার কাছে আসছি সব ছেড়ে তারপরে তোমার কাছে আমি অবলিত তাহলে আমি যাবো কোথায় পরে আমি বলছি দেখো যদি আমাকে ভালো নাম বাসতে পারো তো ঘিরে এমন ভাবে করো যাতে আমি মরার আস পর্যন্ত যেন আমার মনে থাকে তোমার ঘিরে টুকু মর আর যদি ঘিরে না করতে পারো আমাকে দুই টাকার বেশি এনে দিও আমি খেয়ে মরে যাবো কিন্তু আমাকে এরকম কষ্ট দিও না কষ্ট দিয়ে কথাগুলো আমাকে বলবো না আর ও আমাকে প্রতিকে করছে ঠিক আছে যাও আমি তোমাকে কথাগুলো বলবো না কারণ ও আমাকে শুধু রাত্রে যখন একটা স্বামী স্ত্রী থাকতে যায় বা একটা স্বামী স্ত্রীর যে ভালোবাসাটা ওই টাইমটু ভালোবাসার কথা বলতো তারপর ওর কাছ থেকে ভালো ছিলাম না ওই সময় টুকু আমাকে ভালোবাসতো ওই সময় যদি যা বলতাম ও সেটা মেনে নিত তারপর আর ও আমার কথা মনে রাখতো না আমার কথা শুনতো না আমি যদি বলতাম যে তুমি এই পথে যেও না একটু বেশি করে করতো আমি ওর ভালো জন্যই বলতাম আর লাস্টে এইটুকু বসতো যে না ওর কথা আমার কথা শুনলে ওর বিপদ হবে আমার কথা না শুনে যেখানে গেছে আজ পর্যন্ত অনেক বিপদে পড়ছে ঠিক উল্টো দিক থেকেও তো ওর জায়গাটা থেকে যদি আপনার প্রতি চাওয়া পাওয়ার কোনো জায়গা থেকে থাকে যেটা ওর পছন্দ হতো না বা ওর ভালো লাগতো না এরকম কোনো জিনিসকে আপনি করতেন যেহেতু আপনি আজকে সত্য স্বীকার করতে এসেছেন আমি তখন কখনো এরকম কিছু করতাম না এমন কি ভাই আমি কখনো একটা ছেলে দিকে তাকাও দেখতাম না বিয়ের পর আমি কখনো একটা ছেলের সাথে কখনো আমার নিজের দেওয়ার কি বা ভাগ্নি ভাগ্নি তাদের সাথে বসে কখনো কথাও বলতাম না আমি আমার মতো চুপচাপ যখন মানে চেষ্টা করতাম যতটুকু করে হাসি খুশি রাখার জন্য যেহেতু আমি অনেক চঞ্চল হয়তো আমার চঞ্চলের টর পছন্দ হতো না আমি জানি না আমাকে কখনো বলে না যে আমার চঞ্চল ও যদি বলতো না ওই তোমার এটা ও চঞ্চল আমার পছন্দ না তুমি এটা করো না তাহলে আমি করতাম না ভাইয়া কিন্তু যে আমার সেই হাসি খুশি বা আমার এই চঞ্চলটা ও পছন্দ করতাম এইটুকু জানতাম যার জন্য ও যতই রাগ হতো না ভাই আমি অসামনে প্রচুর হাসতাম দুষ্টমি করতাম হাসি হাসি কথা বলতাম যাতে ও একটু হাসে কিন্তু এতটাও গম্ভীর যে আমি একটা সরমূল একটা কথা বললে সেটা ও মাথা ভিতরে রেখে দিত কিন্তু আমি তো সরমূল সব করে বলে দিতাম এটা ও রেখে দিয়ে মনে করেন পরবর্তীতে এটা মানে আঘাত দিয়ে কথা বলতো এবং ওইটার সদ্য তুলে নিত যেটা আমি মানে কোনোভাবে মেনে নিতে পারতাম না পরে যখন এরকম কেস মামলা একটু চলতে থাকলো পর একদিন আমার বাবা সংবাদ পায় যে আমি আমার বোনের বাসায় আসি পর আমার বাবা সংবাদ পাওয়ার পরেই আমরা ছিলাম এটা বরিশাল থানা এই যে সরবকুটি থানায় ছিলাম আন্ডারে আমার বাবা ওইখান থেকে পুলিশ নিয়ে ওদের বাড়িতে যাবে এই সংবাদ পুরো পেয়ে ওর বোন আমাদের আর ওরা সরাই ফেলে এখান থেকে বলছে তোমরা চলে যাও এখান থেকে পর আমরা ওইখান থেকে দুজনে সেই সকালের পরপর দশটার দিকে রওনা চলে যাই অন্য জায়গায় যার পথে আমরা শুনি যে ওর মেয়ে যৌবনের যে জামাই উনি এতটা ভালো মানুষ যে অনেক ধার্মিক পাঁচ অক্ত নামাজ বাদ দেয় না খুব ভালো মানে তাকে পুলিশ আসতে মারধর করছে বলে আমার খবর না দিতে পারে আমার তখন শুনে অনেক কষ্ট লাগছে আমার জন্য একটা নির্ভয় মানুষ মার খেলো আমার মেনে নিতে পারলাম যে এতটা ভালো মানুষ সে থানায় ধরে নিয়ে গেছে এবং এরকম বলছে যদি তোরা ধরা না দাস তাহলে আমি ওকে মানে জেল হয়ে যাবে ওর এরকম ভাবে বলছে যে আমরা জেলে দিয়ে দেবো আমার অনেক খারাপ লাগলো জিনিসটা তাছাড়া এদিকে ওর চাস্তু ভাই যাকে বাবা সন্ধ্য বলে যে পুলিশ আনছিল একজনকে সন্ধ্যমূলক ধরে নিয়ে গেছে যে এক মাস জেল খাটতেছে এখন মানে এরকম ভাবে ওই সময় শুনতেছিলাম যে এক মাস জেল খাটতেছে মানে ওইদিকে জেল খাটাটা শুনতেছে এদিকে নিরহ দুইটা মানুষ কষ্ট পাইতেছে আমার খুব কষ্ট লাগলো জামা করে এটা কেন কষ্ট পাবে ওরা আমি বললাম কি বাবা আমি তুমি ধুলোবাকে কিছু বললো না আমি তোমাকে ধরা দিতেছি আমি কোথায় আছি তুমি করতে চাই যে ছোট ছোট অনেকগুলো ভুল আমরা পেয়েছি এবং ভুলের পরিণতি কি সেটাও আমরা জানব আরও কিছু ভুল রয়েছে সামনে যে ভুলগুলো ছোট ছোট জমা হয়ে হয়তো বা জীবনের জন্য একটা বড় অপরাধী হয়ে যাবে প্রিয় শ্রোতা আপনারা সবাই শুনছেন যাহা বলিব সত্য বলিব এ পর্যায়ে আরেকটি এস এম এস পোলের মুখোমুখি করতে চাই আপনাদেরকে যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ঐশীকে বিলিভ করেছেন তারা লিখবেন ইয়েস যারা বিলিভ করেননি তারা লিখবেন নো লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে দুই 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 এক নম্বরে এস এম এস করার নিয়মটি হচ্ছে প্রথমে এ বি সি স্পেস ইয়েস অথবা নো এরপর পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক নাম্বারে একটু পরে মানে চার মিনিট পরে ঠিক গুনে গুনে চার মিনিট চার মিনিট পরে ফিরে এসেই আমরা জানিয়ে দেব এস এম এস পোলের রেজাল্ট কত পার্সেন্ট শ্রোতা আজকে ওইশীকে বিশ্বাস করছেন এবং কত পার্সেন্ট বিশ্বাস করছেন না সেটা আপনারা জানতে পারবেন কম্পিউটারের কাছ থেকে এস এম এস পোল নিয়ে কাজ করছে আর সুমন এবং সাউন্ড এডিটার মঞ্জু আর ইফাকে বলছি চলে আসতে আমাদের ফেসবুকে তাকে দেখার জন্য আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম এইটি একটু পর সাথেই থাকবেন যাহা বলিব সত্য বলিব স্বাগত
जीवन भूल अपराध गो लिखे पाठाले अनुष्ठान जो चिठी पढ़ार सेगमेंट रही गए नामे चिंता करते धार्मिक व्यक्ति भलो व्यक्ति मानुषर सामने अपमानित मार्क से तुम कि सह्य करो पर जो हमको बलो तुम कि भेबे चिंता बोलते तुम बाबा धरा दिल समस्या होना पर विश्वास कर धरा दिए बाबा कि मानसि जमाई प्रयोजन दुकान भाड़ा हाथ खरच दिए बाबा तक देखो मारधर करत दोष मारधुरु मारे मन चाहत कारण कतदिन दूर 
ব্যবসা নাই কিছু নাই বাবার টাকা কতদিন খাবো প্রতি মাসে টাকা পাঠাতো আপনার বাবা টাকা পাঠাতো সব খরচ আমার বাবার টানছে না বলে না কখনো যখন এই খরচটা শেষ হয়ে যেত হাত খরচটা চাই না তখন ওর মন রেস খারাপ হতো তখন আমাকে বেশি মানে ওর কথার সাথে কোনো কথা বলতে পারতাম না পরে পরে আমি বললাম যে দেখো আমিও তো চাই আমি বুঝাইছি যে দেখো আমিও তো চাই যেরকম একটা সংসার করতে কারণ আমার ছোটবেলা থেকে অনেক স্বপ্ন একটু ঘরে একটা ফ্যামিলি আমার সুখের সংসার থাকবে এটা আমিও চাই কেমন তুমি এই বয়সে ছোট বোনটার বিয়ে দিচ্ছ অত বয়স হয় না কেবল ক্লাস এইটে পড়ছে তুমি এই বয়সে অনেক বিয়ে দিতে যাবো তখন বাবা আমাকে একটা কথা বলছে যেটা আমার খুব কষ্ট লাগছে যে তোর জীবনটা তুই নষ্ট করছেন ছোট জীবন ছোট বোনের জীবন নষ্ট করতে চাস নাকি পরে আমি চিন্তা করলাম আসলে আমার এখানে বড় তো কোনো অধিকার নেই পরে এদিকে ও বাড়ি কথাটা শুনছে যে আমার বোনের বিয়ে ঠিক করছে ওই বিয়ের আগের দিন ওর মা কথা শুনি না আমাকে নিয়ে মা আমাকে প্রচুর মারধর করে যে তোমার বাড়ি আসতে যেতে হয় পরে আমি কী করবো আমার ওইখান থেকে পরে ও জিনিসপত্র করছে ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে পরে ওর মার সাথে মানে কিছু কিছু জিনিস বিক্রি করছে যাতে আমার যাতায়াত ভাড়াটা হয় আর জিনিসগুলো মনে করেন ও নিয়ে আসছে বাড়িতে গ্রামের বাড়িতে যখন আমরা বাজারে পর্যন্ত পৌঁছেছি মনে করেন তখন আমাদের বাড়িতে পর্যন্ত পৌঁছাই নাই তখন আমার বাবা আর ওর বাবা একসাথে হয়েছে একসাথে হয়ে বাজার বসে আমাদের বুঝাইছে দেখো বাবা বলতেছে দেখ মা তুই যদি এমন এই মুহূর্তে তুই বাড়িতে যে উঠোস তাহলে কিন্তু তোর বোনের বিয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে ভেঙে যাবে তার থেকে তুই এমন এদিকে কোনো জায়গায় থাক পর আমি আমাদের বাড়িতে যাই উড়ে যাওয়ার পর ওইটা আমার বাবা আবার শোনে যে মাদের বাড়িতে যে উঠছে হয়তো বাবা কষ্ট পাইছে কিন্তু আমাকে বলে নাই ফোনে আমাকে শুধু এটা বলছে তুই বুঝতে পারছি কোথায় আমি বুঝছি ওদের বাড়িতে ঠিক আছে আমি আনতে যাবো অনে এটুকু বলছে শুধু পরে বলার পর এইভাবে দুদিন পর আমার বাবা ফোন দিচ্ছে যে আমি আসতেছি তোদের বাড়িতে আগে যাই করুক না কেন মানে আমি বাবা যেমন পরে এত কষ্ট দিয়েছে বা এগুলো আমি কখনো মনে রাখতাম না আমি সবসময় বর্তমানটাকে নিয়ে ভাবতাম যে এখন তো বাবা এইটা করতেছে এই জিনিসটা আমার ভিতরে কাজ করতে সময় কিন্তু এটা কখনো বুঝাইতে পারিং পয়েন্ট প্রিয় শ্রোতা যে বাবা আমার হাত থেকে বাঁচার জন্য একটা অচেনা অজানা একটা ছেলেকে সে সঙ্গী করে প্রমিস ঠেকাতে গিয়ে সে বিয়ে করে ফেললো সেই বাবা আমার পক্ষেই সে এখন কথা বলছে তার হাজবেন্ডের এগেনস্টে গিয়ে কখনো কখনো তারপর তারপর যখন আমি বাবার কথা শুনে যার জন্য করলাম তখন ও বললো ঠিক আছে যাবো ও করছি উঠানে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো তখন আসতে খারাপ বাবা শুরু করছি তোমার বাবার কথা শুনে আমি জীবনটা নষ্ট করছি আজ আমার বাবার একমাত্র ছেলে আমি আমার স্বপ্ন ছিল অন্যরকম আমার স্বপ্ন সব ভেঙে চলে তোমার বাবা সব সারকা করে দিতেছে এরকম কেন করতেছে বুঝাইতে যে তখন আমি কাঁধে হাতে রেখে তখন আমার কি চিন্তি ফালাই তখন আমি দূরে যে চিঠি পড়ে যাই পরে আমি বললাম যে তুমি এরকম করতেছো কেন পরে আমাকে বলছে তুই আমার কাছে আসবি না আমি তোর সাথে সংসার করবো না সারাটা <laughs> পরে ও সকাল পর আসছে পর আমার বাবা আসছে বাবাকে খোঁজ আসার পর আমাকে বাবা বাবাকে বলতেছে কি ও বাবাকে বলতেছে আপনার মেয়েকে আপনি নিয়ে যান ওইভাবে বলে না বলতেছে যে আপনার মেয়ে কি করবে সেটা আপনার মেয়ে ব্যাপার আপনার মেয়ে যদি চেয়ে আমার হাত ধরে আসতে আসবে না আপনার হাত ধরে যেতে চাইলে আপনাদের হাত ধরে চলে যাবে তবে আপনার মতো আমি চলতে পারবো না বাবা বলছে তুমি আমার সাথে 
আমি পরে ও আর ব্যাগ নিয়ে ও নৌকা উঠে যায় ওর আমার বাবা বলছে যে যে তোর কথা না ভাবে জামা কাপড় দুটো ব্যাগ আলাদা করে চলে যেতে পারছে সে তো দুদিন পর তোর হাত ছেড়ে দেবে চল আমার সাথে আমার কথা শোন পরে আমার বাবা করলো কি ব্যাগটা নিয়ে নৌকে উঠে আমার আমার বাবা আমাকে নিয়ে আসলো আমি তখনও কোনো কিছু বলি না তখন আমি বুঝতে পারতেছি না যে আমি কি করতেছি এদিকে চাইন বাড়িতে গিয়ে ওখান থেকে ও চলে গেল ওর বোনের বাসে আমি সাথে গিয়ে আমি সাইনের কথা মনে এত পরিমাণে কষ্ট লাগতেছে ওর কথা মনে পড়ে আমি খুব কান্না করতেছি যে কি করলাম কেন আমি সময় বাধা দিলাম না কেন আমি আর হাত ধরে গেলাম না যেহেতু হাত ধরে আমি বের হয়েছি ওকে বিয়ে করছি তারপরে কেন আমি ওর সাথে গেলাম না তখন আমি আস্তে আস্তে পুকুর পাড়ে চলে যাই পুকুর পাড় থেকে হাইটে গেলে মনে করেন দুই মিনিট লাগে যদি শুকনো সময় হয় আর নোকে গেলে মনে করেন আমাদের পনেরো মিনিট লাগবে এরকম পরে আমি ওইখান থেকে আমি আমাদের এই পাশে একটা পুকুরে কোনো একটা বাড়ি আছে মুসলিম বাড়ি ওইখানে আমি দাঁড়িয়ে আমি পিসিকে বলতেছি কি পিসি আমাকে একটু পার করে দেবা বলছি কোথায় আমি সাইন দেবে ওই বাবা তোর বাবা জানলে আমাদের এখান থেকে উঠাই দেবে আমি পারবো না এ কথা যখন বলছে পরে আমি বলছি কি তুমি যদি আমাকে পার না করে তো আমি সাঁতরে এখান থেকে উঠবো পিসি বলছে যে এই তুই পাগল হয়েছিস ঠিক আছে যা এত রাতে তোর সাঁতরে জ্বলাবো না আমি পার করে দেবো তুই কখনো তোর বাবা আমাকে বলিস না পরে সেই পিসি আমাকে পার করে দিল ওই বাড়িতে যে ওঠার পর ওর বাবা আমার কিছু বললো না পরে আমি ফোন দিলাম আমাকে যে দেখো আমি তোমাদের বাড়িতে চলে আসছি পরে সাইন মনে করে ও আমাকে এতটাই ভালোবাসতো যে ওই রাত তিনটে যখন আমি ফোন দিছি ও এইখান থেকে রণা দিয়ে সেই শুরু করে থেকে চলে আসছে আয়সা আমাকে তুমি অনেক কান্না করছে যে কেন তুমি আমার সাথে চলে গেছিলাম মানে একটু দূরত্ব মানে ওর কাছে অনেক ছিল আমার কাছে অনেক কষ্ট করা ছিল দুজনের ভিতরে যত অশান্তি করি না কেন বা যত দুজনের ভিতরে ভুল বোঝাবুঝি হোক তারপরে দুজনে ভালোবাসাটা দুজনে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে আর কি প্রিয় শ্রোতা এই পার্টি আপনারা সবাই প্লিজ মনে রাখবেন যে যত ঝামেলাই হোক না কেন যত কষ্টকরই হোক না কেন সামান্য কয়েক ঘন্টার দূরত্ব ওদের মধ্যে প্রচন্ড কষ্টের তৈরি করেছে এবং ওরা যখন ফিরে আসলো তীব্র বেগে তখন দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাটছে যে আমরা কেন শুধুমাত্র একটা মনোমালিন্যের কারণে হোক বা যে কোনো কারণে হোক এই যে দূরত্বটুকু এটা ওদেরকে একটা ফিল দিয়েছে যে ওরা দুজন দুজনের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারবে না জীবনে ছোট ছোট ভুল আমরা খুঁজে পেয়েছি কিন্তু সবচাইতে বড় ভুলের মুখোমুখি আমরা হতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই তারপর যখন আমি বাড়িতে আসলাম তাদের বাড়িতে মনে করেন আমি আমার বাবা মা ভাই বোনদের কাছ থেকে আমাকে একটু বুঝতো না ওরা ওরা আমাকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিত কারণ যেহেতু আমি গ্রামের কাজ আমি পারতাম না কিভাবে রান্না বান্না করতে হয় বা কি বা লাইপা পোষা বা ধান সারা এগুলো আমি পারতাম না যার জন্য আমার ফ্যামিলি আর মা হয়তো বা আমাদের বাবার টাকা পয়সা বা দেখে আমাকে প্রথমে মেনেছিল আমি জানি না কিন্তু বিয়ের পর যখন দেখতে পাচ্ছি আমি কিছু পারি না বা কি আমাকে শিখে নিতে হবে তখন আমার মা আমার উপর একটু অন্যরকম একটা ব্যবহার শুরু করলো যেটা আমি অনেক কষ্ট পেতাম আর আর একটা বড় বিষয় ছিল যে ছেলে মানুষ আমি জানি যে কাজ করে আসলে পর মাথাটা অনেক গরম থাকে তখন একটা জিনিস বললেও খারাপ লাগে আর ওর মা ওই কাজটা একটু বেশি করতো যখন ও ফিরে আসতো ওর মা করতে ওই টাইমটাই খাওয়ার সময় ও আমার আমার বদনাপ গুলো ওর ছেলে কাছে বলতো আর যেটা মানে ও সহ্য করে নাও করতে পারে ও ভাতে ফেলে সরে আমাকে মারতো ওই করতে থাকি পরে আমার পাড়াপোষি এলাকার মানুষজন বলতেছে যে বৌ তুই এত অত সহ্য করিস তার থেকে একটা বেবি নেই পরে আমি দাদের কথা শুনে আমি একটা বেবি নেই তারপরে মাঝে যখন আমার বাবু পেটে আসলো তখন আমি চিন্তা করলাম আমি সেপার কোরআন শরীফ আমি প্রথম দেবো তখন আমি একটু পড়া শুরু করলাম সেপার এবং কোরআন শরীফ আপনি পড়া শুরু করলেন যখন আমি রেগুলার মনে করেন আমি হুজুরের মাধ্যমে আমি সেপার কোরআন শরীফ পড়ি পরে আমি রেগুলার নামাজ পড়ি এরকম ভাবে একটা ধর্মপতি আমার অন্যরকম আগ্রহ চলে আসে পরে মনে করেন ওইরকম আস্তে আস্তে যখন আমি বেবি নেই ওই বেবি অবস্থায় আমাকে এত পরিমাণ অত্যাচার শুরু করে আর ফ্যামিলি আমাকে আমি বেবি যখন আমার ছয় মাস পেটে তখন আমি ওখান থেকে আবার বাবা বাড়িতে চলে আসি অনেক কষ্ট করে না খেয়ে না ই করে আমি দুজনে কাজ বাস করে আমি অনেক জিনিস সংসার করছি অনেক কিছু করছি যখন আমার বেবি হলো বেবি হওয়ার পর আবার আমাকে অশান্তি শুরু করলো বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাড়িতে গেলাম ওই একই অত্যাচার মানে কেউ বসতো না কাজ সকাল একটু সন্ধ্যা কাজ করতো তারপর বসতে দেখতে পারতো না কোনো রেস্ট ছিল না আর এদিকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম দুদিন পর পর বাবুর যখন দেড় বছর বয়স তখন একদিন এরকম এত অসুস্থ মেয়ে ওইটা চিকিৎসা চালাবে না 
তাছাড়া একটা বড় দৃশ্য আমার কষ্ট লাগতো কেন একটা মেয়ের অনেক শখ থাকে আল্লাহ থাকে যেটা আমি কখনো পাই নাই আমার স্বামী কখনো আমাকে একটা শখ একটা জিনিস কখনো কিনেও নেয়নি তারপর মনে করে যে আমি চিকিৎসা খরচ আমি এত অসুস্থ তাও খরচও কখনো দিত না আমার ফ্যামিলি দেবে না যে কষ্টটা নিয়ে আমি বাবার বাড়িতে মানে অর্প একটা ঘৃণ আমার জন্ম হয়ে যায় যে ভালোবাসার থেকে মানে কিছু কিছু সময় মানুষ প্রবাদ বাক্য বলে যে অভাব সময় নাকি ভালোবাসা জানলা দিয়ে বলায় আর আমার সময় হচ্ছে অন্যরকম যে অভাব তখন ছিল না কিন্তু খারাপ ব্যবহারটা আমাকে এমনভাবে ই করছে যে আমি ঘৃণার দ্বারা আমি চলে গেছি জল পর্যন্ত আমার ভালোবাসা ছিল সেটা আমার ঘৃণা করে দাঁড়াইতেছে পরে আমি ওখান থেকে যখন আমি বাবার বাড়ি চলে আসি তখন আমার বাবা মার সাথে একটু যোগাযোগ আমার ছেলেটা হওয়ার পরে একটু মাইনে নিচ্ছে আমার বাবা মা পরে আমার বাবা মাকে বলে নেই বাড়িতে যে যে এরকম করে আগারি করে আসছে বা কি পরে আমার বাবা মা যখন ওদের ফ্যামিলি থেকে কেউ আমাকে আনতে গেল ওর বাবা তখন আমি আসি নেই বলছি আপনারা আপনাদের ছেলেকে বোঝান আপনার ছেলেকে ঠিক বানান ভালো বানান তাহলে আমি যাবো আমি সবাইকে একটা কথা বলি কেউ আমার সুখের গ্যারান্টি যে দিতে পারবে তাহলে আমি তার সাথে যাবো কিন্তু সে আমার কেউ আমার সুখের গ্যারান্টি দিতে পারে না এমন কি ওর মামা বড় মামা আমাকে আনতে যায় তখন আমি তাকে বলছি মামা আপনারা আপনার ভাগ্নেকেও চিনেন আমাকেও চিনেন একই এলাকার মেয়ে ছিল আমরা দুজন আপনারা ছোটবেলা থেকে আমাকে দেখে আসছেন আবার ওকেও দেখে আসছেন যদি আমাদের সুখের গ্যারান্টি আপনারা দিতে পারেন তাহলে আপনাদের সাথে আমি যাবো আমার মামা একটা কথাই বলছে দেখো আমার বোন ভালো না মানে তার সাইনে মার কথা বলছে কারণ ও যে অশান্তি করবে না তার কোনো হিসাব নেই যখন আমি ওই কারোর সাথে যাই নাই বারবার বলে যদি আমি ভুল করছি বা কি প্রথমবার ডিভোর্সের সময় আমাকে ওই কথাই বলছে যখন আমার বেবি পেটে ছিল আমাকে বলছে শেষ চান যাও তোমার কাছে যেও না আমি ভালো হয়ে যাবো কখন দিয়ে বলছে যে ভাইয়া যে আমাকে কখনো গায়ে হাত তুলবে না সেই মনে হয় আমাকে আবার অত্যাচার করছে এই কষ্টটি আমার ভিতরে অন্যরকম কাজ করতো डिवोर्स कर তারপর ভাইয়া যখন আমি ওকে ডিভোর্স করি ডিভোর্সের পর আমার বাবা মা আরেকটা বিয়ে আমার জন্য প্রস্তাব আনে তখন আমার মানে বিবেকে আবার একটা প্রশ্ন করে যে আমার ব্যাবিটাকে ছেড়ে তো আমার চলে যেতে হবে তাহলে এই জন্য আমি আবার ওই প্রস্তাবটা রাজি না হয়ে আমি আবার সাইনকে ফোন দিই দেখো আমার যা করছি ভুল করছি আমি তোমার সাথে আবার সংসার করতে চাই আমার ব্যাবিটাকে আমি এদিন বাড়াতে চাই না বউকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো ব্যাবিটা কি আপনার সঙ্গে ছিল যখন আপনি ডিভোর্স করেছিলেন ওকে তারপর যখন আমি এ কথা বলি তখন রাজি হয় পরে আমি রাত্রে বলো ওর সাথে আমি আবার পালিয়ে আসি পালিয়ে এসে আমরা এটি আবার কাবিন করি দুজনে ঢাকাতে এসে আমরা আসলে উঠি তারপর কিছুদিন ভালো থাকে তারপর ও আবার আমার সাথে একটু খারাপ হওয়া শুরু করে এবং আমি কোনো কাজ বাস না পাওয়া শুরু ই করতে তখন ও মানে বলতো কি যে আমি পরে কাজ করবো না ব্যবসা বাণিজ্য করবো তারপর আমি বলছি ব্যবসা বাণিজ্য করবো কিভাবে তখন এইভাবে আস্তে আস্তে করলো কি কোনো কাজ খুঁজে না পেয়ে ও রিক্সা চালানো শুরু করলো রিক্সা চালানো শুরু করলো যে ছেলেটা বিজনেস করতো সে ছেলেটা সংসার চালাতে গিয়ে রিক্সা চালানো শুরু করলো এবং সে তো ডিভোর্স একবার যে এগ্রি করে নিয়েছিল বলা যেতে পারে শুধুমাত্র সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সে আপনার কাছে ফিরেও আসলো তারপর পরে যখন আমি তার কাছে ফিরে আসলাম তখন সে আর কি আমার মানে ওকে এইটুকু বুঝতেছিল যে আমার ছেলে মানে ও ছেলেটা ছিল অনেক প্রিয় সন্তান প্রথম সন্তান বাবা আমার যেরকম থাকে আমি ওকে কষে দিতে চাইছিলাম না আর ও আমাকে কষে দিতে চাইছিল না ও চাইছিল না ছেলেকে কষে দিতে বা আমাকে কষে দিতে হয়তো আমি রাগের মাথায় আমি ডিভোর্স করছি তারপরে ও বলছে যখন আমি ভুল স্বীকার করছি তখন আমাকে মেনে নিছে যে না ঠিক আছে ছেলের দিকে তাকে আমরা দুজনে মিলে থাকবো আর যখন ও রিক্সা চালানো শুরু করে প্রথম প্রথম ঠিক কিমত চালাতো পর থেকে দেখতাম ও রাতে বেলা চালানো শুরু করছে দিনের বেলা বাদ দিয়ে রাতের বেলা চালাচ্ছে যখন রাতে বেলা চালানো শুরু করলো তখন ও একটা খারাপ দলের সাথে যোগ হয়ে গেল খারাপ দলের সাথে কি ধরনের যেমন এটা একটা খারাপ দল বলতে কি বিভিন্ন আর্মির পোশাক বানাইয়ারা মারিং করতো বিভিন্ন জায়গা থেকে স্বর্ণ লুট করতো এরকম ভাবে একটা দল ছিল কেরার দল ওকে এটা আপনি বুঝলেন কিভাবে ভাইয়া মাঝে ওকে আর কি টিভিতে ধরে নিয়ে যায় ওই দলের সাথে ওকে তখন ও যে গ্যারেজের মালিককে কাজ করতো সেই মালিককে সহ নিয়ে গেছিল আর কি এইভাবে আর কি আমি জানতে পেরেছি ও খারাপ পথে চলে গেছে আর যখন এটা নিয়ে আমাকে বাধা দিতাম তখনই আমার সাথে রাগারাগি বা অশান্ত করতো প্রতি নিয়ে তো আমি মার খেতাম তখন মনে করেন আমি ওইগুলো অত্যাচারগুলো সহ্য করতে করতে পুরো একসময় মানে সব মায়ের দেওয়ার মানে ছেড়ে দিই আমি কেমন যেন জীবনে মায়েটা আমি ছেড়ে দিই 
প্রিয় শ্রোতা বিরতির ঘন্টা বেজে গেছে ঠিক একটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবারও আমরা যাহা বলিব সত্য বলিবতে ফিরে আসছি এই ফাঁকে আপনাদের সবাইকে বলছি যে জীবনের ভুল কিংবা অপরাধগুলো কি সেটা মানুষকে কোন জায়গাটায় নিয়ে যেতে পারে আজকের এই ঐশীর জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ঐশীর নিজের প্রতি যে ভুলগুলো করেছে এবং ঐশীর চারপাশের মানুষ ঐশীর প্রতি যে ভুলগুলো করেছে সেই ভুলগুলোর সমষ্টিগত রেজাল্ট ঐশীর জন্য ভালো কিছু দেয়নি এটা আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি প্রিয় শ্রোতা যাহা বলিব সত্য বলিবতে আপনিও আসতে পারেন আপনার জীবনের ভুল কিংবা অপরাধ নিয়ে আপনি যদি মনে করেন যে এখানে এসে আপনার জীবনের ভুল এবং অপরাধগুলো বললে সমাজের লাখো মানুষ সচেতন হবে তাদের জীবনে ভুল এবং অপরাধগুলো আপনার মতো করে আসবে না তাহলে এখানে আসার জন্য নিয়ম হচ্ছে আপনার সেলফোনে প্রথমে আপনি লিখবেন এ বি সি স্পেস জে বি এস বি স্পেস আপনার নাম এরপর পাঠিয়ে দেবেন দুই 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 এক নম্বরে ঐশীকে দেখতে চাইলে চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এবিসি রেডিও এফ এম ওখানে গেলেই অবশ্যই লাইক দিয়ে দেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনি জেবিএসবির মেম্বার হয়ে যাবেন ফিরছে ঠিক রাত একটায় সঙ্গেই থাকবেন যাহা বলিব সত্য বলিব শুনছেন আরজি কিবরিয়াকে সঙ্গে রয়েছে আমার টিম আরজি সুমন এবং সাউন্ড এডিটার মঞ্জু এবং প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন আজকে ঐশীর জীবনের অপ্রিয় সত্য আপনারা ঐশীর মতো আমাদের এখানে আসতে চাইলে টেক্সট করতে পারেন পাশাপাশি আমাদেরকে মেইলও পাঠাতে পারেন আমাদেরকে মেইল করার অ্যাড্রেসটি হচ্ছে জেবিএসবি আমরা ফিরে যাচ্ছি ঐশীর কাছে ঐশীর তারপর কি হলো তারপর ভাই খারাপ পথে চলে গেছে আর যখন এটা নিয়ে আমাকে বাধা দিতাম তখনই আমার সাথে রাগারি বা অশান্তি করত পরে আমি একদিন হঠাৎ করে আমাকে বিনা কারণে এমন প্রচুর পরিমাণে মারধর করে যেটা আর মারধর করতে করতে মনে করে আমাকে পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলেও আর আমার পরনে কিছু ছিল না সেদিন এমন কোনো জায়গা নাই যে আমাকে নাম আসছে সেদিন প্রচুর পরিমাণে আঘাত করে তখন ওকে ছেড়ে আমি চলে আসতে বাধ্য হই তখন আমার বেবিটার কথা আমি ভুলে যাই তখন আমার এমন একটা কষ্ট আমার ভিতরে জন্ম নেয় যেটা আমি বেবিটাকে ছেড়ে আমি চলে আসি চলে আসার পর আমি কোথায় যাবো এটা ভাবতে পারতেছিলাম না আর তখন আমার বাসার পাশে আমাকে সাইডে ব্যাচেলাররা থাকতো ওখানে একটা ভাই ছিল যে তার ওয়াইফের বিহবে যার জন্য সে এতে রেখে আসছে সে কামল ভাই ওর সাথে একটা বন্ধুত্বের মতো হয়ে গেছিল তখন ওই মুহূর্তে আমি তামুল ভাইকে ফোন দেয় যে ভাই আপনি কোথায় বলছে অফিসে আমি ভাই একটু আপনার আমার সাথে দেখা করেন কোথায় ভাই আমি বললাম ভাই এরকম এরকম সমস্যা বসেন কী করতে পারেন পরে উনি বললো যে প্রতিনিধিত্ব তো আপনাকে দেখি মারি খেতে আসলে ভাই বুলটা কাট পরে বলছে ভাই আমি বলছি ভাই বুলটা জারি হোক না কেন আপনার মাকে হেল্প করেন আমি তো বাসা চলে আসছি এই কামরুল ভাইটা কী ছিল আমাদের পাশাপাশি ঘরে থাকতো পাশাপাশি ভাড়া থাকতো কামরুল আপনার পরিবারের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল কামরুলের মানে আপনার হাজব্যান্ডের সাথে হোক বা আপনাদের সাথে হোক আমার হাজব্যান্ডের সাথে খুব বন্ধুত্বের মতো একসাথে আমরা ঘুরতে যেত বা একসাথে খাওয়া দাওয়া করতো মাঝে মাঝে আমার আমাদের ঘরে রান্না বলতো ভাবে এটা রান্না করেন উনি কি বিবাহিত ছিলেন হ্যাঁ উনিও বিবাহিত ছিলেন আচ্ছা তো আপনি বের হয়ে আসার পরে কোথাও যাওয়ার জায়গা পাচ্ছেন না তখন ওই ভাইটাকে আমি বিশ্বাস করে ফোন দিলাম যে ভাইটা আমি কার কাছে ফোন দিতে পারি বা কি এখনো সাইন বাসা আসছে কিনা ওকে মানে এটা জানার জন্য তাকে ফোন দেয় পরে জানতে পারলাম যে সাইন বাসা আসছে খুব মানে রাগারি করতেছে ও নাকি এসিডের বোতল এবং সুই নিয়ে ঘুরতেছে যে আমাকে মেরে ফেলবে ও আমি ও যে তোমাকে পাবে না কাউকে হতে হতে পারে আমাকে এরকম বলতেছে এই কথাগুলো শুনে পরে আমি বাইকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই আমি এখন কি করতে পারি ও যখন পাবে না কাউকে হতে হতে না মানে এটা কি আমি বুঝলাম মানে ও ও এটা ভাবতেছে ও আমার ক্ষেত্রে চলে গেছে ও যে আরেক জায়গায় সংসার করবে তাহলে ওর যেহেতু আমি পাবো না যে তোমার কাছে ছেড়ে চলে যাবে তাহলে অন্য কারোর সংসার করবে সেটাও দেখতে পারবে না এটাই বলতে চাচ্ছিল আর কি আপনার ছেলেটা তখন আপনার বাড়িতে ছিল না তখন ও সাইনে গেছে আর কি মানে আপনি ওই ওই ঘরে রেখেই চলে এসেছিল আপনার ছেলেটার বয়স কত ছিল তখন তখন আমার ছেলেটা বড় আড়াই বছর আড়াই বছর ছেলেটা কি করছে কোথায় যাচ্ছে কোনো খোঁজ খবর নেই না তখন মানে ওকে সুই চলে আসে তার আধা ঘন্টা পরেই সাইন বাসায় গেছে আর কি এই সময় ওকে ওকে পরে যখন বাসায় যে ওই কাজগুলো শুনতে পারলাম বাসা মানুষ আমাকে ফোন দিয়ে বলল পরে তোমার কারণে ফোনের ফোন অফ করে ফেলছে আর কি পরে আমি কামরুল ভাইকে ফোন দিলাম ভাই আপনার মাসে দেখা করেন এরকম তো অবস্থা কি করবো পরে ভাই বলছে ঠিক আছে আপনি কি করতে পারেন তখন আমার মার নাম্বারে কামরুল ভাই কথা বলে যে আন্টি এরকম একটু অবস্থা কি করবো বলেন আপনার মা বললো যে মানে এই মুহূর্তে আমার এমন অবস্থা ছিল আমি এত অসুস্থ মানে দাঁড়িয়ে থাকার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না আমি হাঁটিয়ে ডিম পড়ে যাই এরকম ভাবে আমার আমার মুখ দিকে চলা লাগতো কারণ আমার ভাই আমার মুখে প্রচুর ফুলে উঠছিল আর দাগ হয়ে গেছিল আর যত নখের দাগ বা যে আঘাতের দাগগুলো এবং মাথা ফুলে উঠছিল আমার মাথার যে পরিমাণে আঘাত করছে আর আমি দাঁড়াতে পারতাম না পরে ওই ওই পাশে দেখে পরে বলছে ভাই আন্টি এরকম ভাবে তো দেখি এরকম এরকম অবস্থা এই
পরে তার সাথে আলোচনা করে সে আমাকে মনে করে একটা ডাক্তারের পাশাপাশি একটা বাসায় আমাকে ডাক্তারের আন্ডারে রাখে পরে আমার একটু বাসা ভাড়া করে দেয় ওইখানে আর কি ওই মুহূর্তে সে আমাকে বললো যে ভাবি এখানে তখন ব্যাচেলার বললে তো কেউ ভাড়া দেবে না অন্তপক্ষে আপনার একটু কিছু সেক্রিফাইস করতে হবে যে আমি আমি বলবো যে আমার ওয়াইফ এটা বলে পরামর্শ ঠিক আছে আমার তখন আমার এটা ইচ্ছা মানে আমি বাঁচতে পারলে হয়েছে ঠিক আছে আমি যেতে একটা আশ্রয়ের জায়গা পাই এর জন্য পরে আমি সেটা না বলিনি পরে সে আমাকে ওয়াইফ বললে সেখানে রাখে আর সে আবার চলে আসে সেই আসলিয়া পরে রাখার পর সে রেগুলার মনে করেন তার দশটা পর্যন্ত ডিউটি ছিল সে শুক্রবার দিন ডিউটি না করে সে আমার মার সাথে কথা বলতো আমার সাথে কথা বলে দিতে যেত মা টাকা পড়াইতো ওইভাবে সংসারে আমার যত জিনিস কিনে দিচ্ছে কিছু কিছু জিনিস এবং খাওয়ার খরচ চালাইতো যে মা টাকাটা পাঠাইতো ওইকেশে এবং আপনার মাকে জানতো যে আপনি আপনার জামাইয়ের কাছ থেকে দূরে হ্যাঁ আমার মা ওইটা জানতো অত্যাচার পর চলে আসে প্রথম দিন জানাইছি আমরা আপনার মা কেন বললো না যে আপনি আমি জানি না সেটা হয়তো তাদের ওই যে অপছন্দ ওকে এবং একই সাথে আপনি তো গিয়ে ওখানে থাকছেন না কিছুদিন পরে আবার বের হয়ে আসছেন ওর সাথে সে কারণে হয়তো বা জানাইনি আর আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে কামরুলের কাছে আপনি আছেন সেটা তো একটা ভয়াবহ রকমের হিতে বিপরীত একটা ভয়াবহ রকমের রিস্ক একটা ব্যাপার ভবিষ্যতের জন্য আমি ঠিক জানি না কি হয়েছে তবে কামরুল আপনাকে এই শেল্টারটা কেন দিল কামরুল কে নিজে জানতো না ব্যাপারটা না সে অতটা ই করতো না সে একটা কথা বলছে আন্টি আমার তো বোন নেই আমাদের গোষ্ঠীতে আমরা সাতচল্লিশটা ভাই আমাদের কোনো বোন নেই তো ওকে বোন হিসেবে আমি দেখতেছি এই কথা বলে সে আমাকে মনে করে রাখতেছে আর এর ভিতরে রাখার ভিতরে পরে মনে করেন আমি তার ফোন দিয়ে আমি একদিন ফোন দিছিলাম মানে আমার বেবিকে নিয়ে একটু খারাপ স্বপ্ন দেখি পরে আমি ভাইকে ফোন দিয়ে বলছি ভাইয়া আপনি একটু আসবেন আপনার ফোন দিয়ে একটু ফোনে কথা বলবো এ ভিতরে শাহিন আমার ছেলে বেবিটাকে নিয়ে চলে গেছে আর কি গ্রামে চলে গেছে গ্রামে যে রাখি আবার ওইখানে যে রয়েছে কিছুদিন এর ভিতরে পরে যতদিন যাবত আপনি ওই ভাড়া বাসায় ছিলেন আমি দুই তারিখ থেকে মনে করি আমি ষোলো তারিখ পর্যন্ত ছিলাম মানে হচ্ছে চোদ্দ দিন মাত্র টোটাল চোদ্দ দিন এই ভাড়া বাসাতে ছিলেন এরপরে আপনি থাকেন না তো এই কয়দিনের মধ্যে আপনি একদিন আপনার বেবির সাথে কথা বলতে চাইলেন ওই যখন ভাইয়ের নাম্বারটা দিয়ে কথা বললাম যার নাম্বার আমি তো মনে করেন শাহিনের নাম্বার ফোন দিই না শাহিনের বন্ধু নাম্বার ফোন দিয়ে বলছে যে কি গ্রামে বলছে হ্যাঁ বলছে ভাইয়া স্বাধীন কেমন আছে আমার ছেলে বাবিটার নাম স্বাধীন পরে আমি বললাম যে স্বাধীন কেমন আছে আমি অন্য মেয়ে খারাপ একটা স্বপ্ন দেখছি পরে বলছে ভালো আছে পরে বলছে ভাইয়া আপনাকে একটা অনুরোধ করি এই নাম্বারটা আপনি শাহিনকে দিবেন না পরে বলছে ঠিক আছে পরে ভাই এটা করছি কি মানে আমি একটু বলার পর তো রেখে দিছি ওই ভাই এটা করছি ওই নাম্বারটা শাহিনের কাছে দিছে পরে যখন শাহিন ট্রাই করছে তখন দেখে যে কামরুল ভাই তখন মনে করেন কামল ভাই জানা কামল পরে আবার ফোন দিয়ে আমাকে জানায় যে ভাবি এরকম শাহিন ফোন দিয়ে আমাকে বললো আমার সাথে তার জরুরি কথা আসছে কারণটা কি পরম বলছে আপনার নাম্বার তো জানা কথা না পরে আমার হঠাৎ মনে পড়ছে যে আমি তো ফোন দিছিলাম এই নাম্বার থেকে হয়তো ওই নাম্বারটা ওকে দিয়ে ফেলছে কামলের নাম্বার থেকে ফোন দেওয়ার দরকারটা কি ছিল আপনি চাইলে তারা একটা ফোনও নিতে পারতেন তখন ওই মুহূর্তে মানে কাছে ওইটাই ছিল আর এছাড়া আশেপাশে আমার এমন আমার হাতে তখন টাকা পয়সা ছিল না যে আমি ফ্ল্যাক্স দিন থেকে যে আমি কথা বলবো সেরকম ছিল না আমি একটু থামাতে চাচ্ছি আপনাকে প্রথম কথা হচ্ছে কামরুলের নাম্বার থেকে আপনি ফোনটা দিলেন আপনার যেখানে আপনার বেবি আছে সেই জায়গাটাতে কামরুল শেষ সময় আপনার কাছে থাকতো না তাহলে সে থাকতো ওই আসলেই থাকতো ফোনটা তো কামরুলের সাথে থাকতো আপনি ফোনটা পেলেন কিভাবে সে যে শুক্রবার যায় ও আপনার কাছে গিয়েছিল আপনাকে দেখতে তখন আপনি ফোন দিয়ে ফোন দিয়ে শুক্রবার যাই তার ফোন দিয়ে আমার মার সাথে কথা বলে দেয় আমাকে ওকে ওই নাম্বারটা থেকে আপনি ফোন দিয়েছিলেন বাই দিস টাইম আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে এই ষোলো দিনে যেহেতু আপনি আজকে আপনার জীবনের অপরাধ এবং ভুলগুলো স্বীকার করতে এসেছেন কোন ধরনের অনৈতিক একটা সম্পর্ক বা অ্যাডাল্টারি সম্পর্ক বা পরকীয়া কোনো সম্পর্ক কি তার সঙ্গে হয়েছিল না তার সাথে আমার সেরকম কোনো সম্পর্ক হয় না মনে করেন এর ভিতরে সে আমার উপর অনেকটা দুর্বল হয়েছিল যেটা আমার মাকে বলেছিল আমাকে বলার সাহস সে পায়নি আর আমাকে তখন আমার মাকে বলেছিল যে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই বা কি কারণ সে পারিবারিক আমাকে বলতো যে তার সে পারিবারিকভাবে কত ছোট বসে তার বিয়ে হয়েছে বাকি তার বউ কিছু মেনে নিতে পারে না এর ভিতরে তার একটা ব্যাবি হয়েছে তার সংবাদটা পেয়ে সে আমাকে প্রথম দিচ্ছে যে আমার একটা ছেলে হয়েছে আমাকে বলছে তুমি মার্কেট করে দিয়ে আমাকে বেশি বেগে ওইখানে গেলে পর বাসা ঢুকলে পর তখন আর ভাবে বলতে পারতো না তখন আমাকে সবসময় বলতো লক্ষ্মী বলে ডাক দিতে যেটা মেনে দেবো আমি বলতো আপনি লক্ষ্মী বলেন কেন দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে কামরুল লোকটা আপনার প্রতি দুর্বল ছিল এটা অনেক আগে থেকেই ছিল অনেক আগে থেকে না মানে ওইখানে আমি আস্তে আস্তে বুঝছি যখন আমাকে সে রাখা শুরু করছে বা আমার ওই খরচ পথে চালাচ্ছে আমার মার কথা বলছে তখন আমাকে কোনো সময় বলে নাই বা আমি বুঝতে পারি না যখন আমার মার কাছ থেকে আমি শুনলাম তখন বুঝতে পারছি কামরুল ভাই হয়তো বা এই কারণে আমাকে তারপরে আগে থেকেই উনি দুর্বল ছি
তারপর তার তখন তো আমি অনেক অসুস্থ মানে রেগুলার মনে করেন আমার আমি পেশারে ভুগতাম মানে আপ্রাণ করতো পেশারটা আমার আর ডাক্তারের সাথে আমার মা কথা বলে ডাক্তার এরকম ভাবে অনেক বলছে যে আপনার মেয়েকে আমরা অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি বা ওর মাথা অতিরিক্ত আঘাত লাগছে যার জন্য আমি মাথা ঠিক রাখতে পারতাম না কখন কি কাকে বলে এটা আমার খেয়াল থাকতো না পরে মনে করেন পয়লা বৈশাখের আগের দিন এই যে এই বছর পয়লা বৈশাখের আগের দিন সে একটা মেহেদি নিয়ে আসে মেহেদি নিয়ে আসার পর আমি আবার সুন্দর করে মেহেদি দিতে পারে সে আগে থেকে জানে যেহেতু আমি সাইনের সাইনের সাথে থাকতে আমি আবার সুন্দর করে মেহেদি দিয়ে পাল্লা থেকে শিখেছিলাম পরে উনি আমি আনার পর আমি তো দরজায় বসা পরে আমাকে দিয়ে বললো লক্ষ্মী নাও তোমার ধরো একটা ইয়ানসি পরে যখন ওইটা মেহেদিটা এনে দিলাম পরে আমি ভাবির পাশাপাশি বসে তোমরা পরে আমি ভাবি আপনার হাতটা দেন পরে অন্য একটা ভাবির হাতে দিয়ে দিলাম বলে ও হাতে এটা জাস্ট আমার পাশে ঘরে যে ওর কলিক ছিল তার ওয়াইফ তার ওয়াইফ এর হাতে আমি মেহেদিটা আঁকাই দিই পরে ও করে হাত পাতে কামরুল ভাই আমার ওইখানে হাতটা পাতে যে আমাকে একটু আঁকাই দাও পরে বলছেন কি দেবো পরে আমার আমি এবার সুন্দর সুন্দর ছন্দ লিখতাম পরে বলছে যে তুমি একটা ই করো তোমার ডায়েরিতে দেখছি একটা ইংলিশ একটা ই করা समस्या তখন ওই মুহূর্তে আমি বলতে পারছিলাম না পরে আমি লিখে দিই লিখে দেওয়ার পর সে আমার হাত থেকে যখন করে কি মানে মেয়েদেরটা নিয়ে মানে আমার লেখার পর সে আবার করে কি তার নামের সাথে আমার নামটা যোগ করে যোগ করে দেখে এখন আমি মেয়েটা তখন আমি দাঁড়াই যাই দাঁড়াই আমি ঘরে চলে যাই ধরে যাওয়ার পর সে দরজাটা খোলাই রয়েছে সেই দিন মনে করেন আমার উনি যখন ঘরে দরজা যে বসে তখন আমি বলছি আপনি আমার বাসা থেকে চলে যান মানে আমি খুব খারাপ ভাবে করি সে বলতেছে কেন বলছে আপনি এত সাহস কিছু আপনি বসতে পারতেছেন তখন আমার মনে তৈরি হয়েছে আপনি বসতে পারতেছেন আপনি আর শাহিন পাশাপাশি এখনো আসেন শাহিন ঢাকাতে গেছে আর শাহিন আপনাকে ফোনে বলছে যে আপনার সাথে জরুরি কথা আছে আপনি মানে বোঝেন তারপরে আপনি আমার হাত আমার নামটা আপনি হারাতে লিখছেন আবার আমার পরিচিত ওই চন্দ্রটা আপনি আমাকে লিখতে বলছেন আমি চন্দ্রটা লিখলাম বুঝলাম কিন্তু আপনার নামটা লিখতে গেলেন কেন মানে তখন আমার মনে ই করছে যে এই নামটা যদি শাহিন দেয় আমি কেন তো জানাই শাহিন প্রচুর রাগে ও কিছু একটা করে বসবে তখন আমি কথা বলার পর উনি আমার রাগ হয় রাগ হয়ে তার ঘরে যত জিনিসপত্র তার টাকার জিনিস কিনেছিল সব নিয়ে চলে যায় যখন সে চলে যায় পরে আমার খুব আমি গানা করি পরে আমি কি করবো ওই মুহূর্তে পরে আমি চিন্তা করলাম একটা চাকরি বাকরি নেবো বা কিছু করব তখন ভাবি বললো যে কি ব্যাপার ভাই চলে গেল আমার সে আবার ফিরে আসবে না এভাবে বললে ভাবি ওদের বুঝাইছি পরে যখন আমি ফোনে আমার মার সাথে কথা বললাম তখন ভাবির যে কজন ছিল ডিটেলস বলে বুঝে ফেলাইছে যে আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নয় যেহেতু একটা একদিনও সে এখানে থাকে না ঘন্টাখানেক বসে চলে যায় বা সেরকম আচরণ দেখে না জাস্ট মুখে তখন তারা সন্দেহ করে তখন আমাকে বলে বসে যে ভাবি আপনাদেরকে এই সম্পর্ক আমি বসি হ্যাঁ পরে তাদের কিছু বলে যে দেখেন তার সঙ্গে বিয়ে হয় না তার বিপদে পরে আসছে আমার দেওয়ার হিসেবে আমি দেবর বলে তাকে সম্বোধন করি পরে বলার পর পরে আমি মাকে ফোন দিই যে মা আমি এভাবে চলতে পারতেছি না চাকরির জন্য অন্য জায়গায় গেছি দেখা গেছে সেখানে ভাই আমার একটা মেয়ে একটা এক কীভাবে বাঁচতে পারে না ঢাকার শরীরে তারা আমার দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায় যার জন্য আমি ওই পথে না যেয়ে পরে মাকে ফোন দিই মা আমি কী করবো তখন আমার মামা বিকেশ আমার টাকা পাঠায় টাকা পাঠানোর পর আমি খুলনাতে চলে যাই এর ভিতরে ফোন দিয়ে কামরুপ অনেক কান্নাকাটি করছে যে আমি ভুল করছি আমি জিনিসগুলো পাঠাই দিতেছি তুমি যেও না পরে আমি বলছি দেখেন ভুল আপনি করছেন না আমি করছি সেটা আমি দেখতে চাই না তবে আমি যদি ভুল করি তো আমার ভুলের বিচার আল্লাহ করবে আর যদি আপনি ভুল করেন সেটাও আমি দেখতে পারবো পরে এই দিন মনে করি আমি ষোলো তারিখ আমি চলে আসি ষোলো তারিখ আমি খুলনাতে চলে আসি আমার বাবা রিসিভ করে বাবা মার সাথে কথা অনেক ষোলো তারিখ আসার পর সতেরো আঠেরো তারিখ উনি আসতে ফোন দিয়ে জানে যেভাবে বলতেছে যদি কেমন আসো ঠিক মতো অসুস্থ খেয়েছো কিনা বা ডাক্তার কি বলছো পেশার মাপা আসো কিনা মানে বিভিন্ন আমার সম্বন্ধে জানতো আমি ইউটিউব ফোন দিয়ে বুঝলে পরে আমি কথা বলতে মিনিটে মিনিটে ভাই একই প্রশ্ন বারবার করতো আমি রাগ হয়ে যেতাম কেন একটু আগে তো একটা প্রশ্ন করছেন এখন আবার জিজ্ঞেস করছেন না খাইছি কিনা বা কি এটা ভালো লাগতো না সতেরো আঠারো তারিখে এরকম পরে আমাকে বলতেছে দেখো শাহিন আমাকে গতকালকে রাত বারোটা পর্যন্ত নিয়ে বলছে একটা চাকরির ব্যাপারে কি জন্য কথাবার্তা বলবে আমাকে সাথে নিয়ে গেল তো কোনো কথাবার্তা বলো না দুটোর দিকে আমাকে ফেরত নিয়ে আসছে পরে আমি বলছি দেখেন আপনি আমি বারবার বলছি যেহেতু আপনি কেন ওর সাথে যান আপনি জানেন না কতটা খারাপ আর কামরুল ভাই ছিল একটা সরসা মানুষ যাকে বলে মানে সে যেটা ভাবতো সেটাই রাইট উনি বলতে যে কি যে শাহিন ভাই যদি জানে যে আপনাকে আমি হেল্প করতে হয় তবে দু একটা থাপড়ই মারতে পারে সে তো আমাকে মেরে ফেলবে না এই কথাটা আমাকে বললো পরে বলছি যে না মনটাই ভালো লাগে না ছেলের জন্য আর মারে দেখার জন্য পরানটা কাঁদতেছে পরে আমি বলছি আপনি চলে যান এই অশান্তি হওয়ার আগে পরে যখন আমি আমি কোলাতে চলে আসি পরে উনিশ তারিখে সে আমাকে ফোন দিচ্ছে বিকালে ফোন
কামরুলের সাথে কথা না হলেও তো হতো তারপরও আপনার কামরুলের সাথে কথা হতো কি এমন মনের টান অনুভব করতেন যে কারণে কামরুলের সাথে কথা হতো আমার একটাই একটু অনুভূতি ছিল ভাইয়া যে আমাকে বিপদের সময় একদিনের জন্য হইলো হেল্প করছে আচ্ছা এই সময়টা থেকে আপনার মনে হতো না যে আপনার হাজবেন্ডের সাথে আপনার কথা হোক না আমার কথা বলার থেকে আমার ভয়টা বেশি ছিল ভাইয়া যে কোনো মুহূর্তে বিপদ বা কোনো কিছু কারণ ও পারে না এমন কিছু নাই যেহেতু আমি সংসার করছি আমি জানি আর আমি একটু ভয় পেতাম কারণ ওই সিটির বোতল এবং চাকুনি ঘুরতো কখন আমার বিপদ ঘটে বসে এই জন্য আমি আমার সাথে যোগাযোগ করতাম না তারপর এর ভিতরে মানে আমি কেমন ছটপট লাগতেছিল আমার পর এই মুহূর্তে এই এদিকে আমি আগামী করার পর কামল তার মোবাইলটা ভেঙে ফেলছিল সিমটা সে ফ্ল্যাগজি নাম্বার থেকে আমার সাথে কথা বলতো এবং অফিসের একটা মানে আপনার সাথে রাগারাগি করে কামরুল ফোন ভেঙে ফেলেছিল আমরা বুঝতে পারছি যে কামরুলের সাথে আপনার একটা হার্টের রিলেশনশিপ বিল্ড আপ হচ্ছে আপনি একটা প্রচন্ড রকম মনো কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন না পারছেন স্বামীর কাছে যাইতে না পারছেন আপনি আপনার সংসারের কাছে একটা জায়গা করতে সেদিক থেকে কামরুল আপনার জন্য একটা সফট কর্নার ছিল কামরুল অনেকভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে আপনাকে আগেই যে আপনাকে সে প্রচন্ড রকম লাভ করে বা আপনাকে সে চায় একজন মানুষ আপনাকে এভাবে চাচ্ছে ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে হোক বা অন্য কোনো অ্যাডাল্টারি সম্পর্কের জায়গাটা থেকে হোক সেটা জানার পরেও যদি আপনি তার সাথে যে কোনো রকমের সম্পর্কই রাখেন না কেন সেটা একরকম তাকে উসকে দেয় কারণ আপনি জানেন যে একজন মানুষ আপনাকে এভাবে চায় আপনি ওইভাবে চান না তার মানে তাকে সে জায়গাটা থেকে আপনার সরাস সম্পূর্ণ রকম সরে যেতে হবে তারপরও আপনি কামরুলের সাথে আছেন যখন কামরুলের সাথে আপনার না থাকলেও চলে কারণ আপনি আপনার বাসায় চলে গিয়েছেন সেই মুহূর্তে তারপরও আপনি কামরুলকে এক ধরনের মিস করছেন যে কেন সে যোগাযোগ করছে না তার মানে আপনি উদ্বিগ্ন ছিলেন কোনো না কোনো ভাবে এই যে একটা মনের অজান্তে একটা হার্টলি রিলেশন কামরুলের প্রতি তৈরি হয়েছে যেটা সম্পূর্ণ অ্যাপসলুটলি অনৈতিক আমি জানি না তারপরে মনের কাছে লজিক এবং লজিক কোনো ব্যাপার নেই হোয়াট এভার ইট ইস তারপর তখন রাতে একটা ফোন আসে আমার মোবাইলে যেটা কামরুল ভাই যখন অফিসে ফোন দিত যখন তার একটা কলিকের নাম্বার থেকে ফোন দেখো সেই নাম্বার আমি দুদিন ফোন দিয়েছিলাম সে বলছে অফিসে আসে না কিছুদিন যাবত তারপর আমি চিন্তা করলাম যে মানুষ রেগুলার অফিসে যায় সে যাচ্ছে না হয়তো বা বাড়ি চলে গেছে ওই নম্বরেই তার ভাই ফোন দিয়েছিল কামরুলের ভাই ফোন দিয়েছিল তখন আর কি জানতে পারে যে আমি ফোন দিই তখন এই সেই কলিকটি আমার নাম্বারটা দিয়ে দেয় যে আপনিও একটু কামরুলকে খুঁজতেছেন ও সে মহিলাও খুঁজতেছে তো আপনি কথা বলে দেখেন আর সেই রাত্রে আমাকে কামরুলের ভাই ফোন দেয় বলতেছে আপনি কে পরে বলছে আমার নাম আচ্ছা পরে সে আমাকে বলার পর সে বলতেছে আপনি বাইরের সাথে আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন পরে আমি একটু মানে কিছু বলি নাই বলছি যে কেন পরে সে আমাকে বললো কি হঠাৎ করে বলতেছে যে আপনি কি জানেন আমার ভাই মার্ডার হয়েছে পরে এ কথাটা শোনার পর আমি ভাই হাউমা করে কেঁদে ফেলি কেন জন্য পরে মাকে জোরে একটু একটা কথাই বলতেছে মা আমাকে উপভোগ করতে গিয়ে আজ আমার জন্য আমার ভাই মরে গেল আমি জানি মা এটা সাইন করছে আপনি এটা বললেন পরে আমার মাকে ধরে আমি প্রচুর কান্না করি যে মা আমার কারণে কেন কামরুল ভাইকে জীবন দিতে হলো আর এটা সাহায্য করছে তখন আমি মাকে বললাম মা জানো লাস্ট যেদিন কামরুল ভাই ফোন কথা বলে তখন বলতেছিল যে সাহায্য আসতেছে এবং তখন তার বাড়ি কাছে আমি জানি তার কথা তার ভাইয়ের কথা আমি তখন বিশেষ করতে পারতেছিলাম না পরে আমি বলতে যে আপনি কি মিথ্যে কথা বলতেছেন তার নাম শরীর শরীফ আপনি মিথ্যে কথা বলতেছেন কেন বলছে ভাই পরে সে বলতেছে ভাবি আমার ভাইকে মারার হয়েছে উনিশ তারিখে বিশ থেকে লাশ পাওয়া গেছে তাকে এনে আমরা মারি দিয়েছি জানা যাবো আমি মিথ্যা কথা বলবো না পরে বলছি আপনার কথা আমি বিশেষ করি না আপনার আপনার এটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা দেখছে মোবাইল নাম্বারটা যে টাইমটা কামরুলের লাশটা যেখানে পাওয়া গেছে সেই টাইমটা ওই সাইনের নেটওয়ার্কটা ওইখানে ছিল কিনা আসলে এর ভিতরে তারপরে আসলে থেকে সে কতক্ষণ কতক্ষণ ছিল কোথায় এদিকে ঘুরছে কার সাথে কতবার কথা বলছে সেটা সব ডিটেলস তারা বের করে ফেলছে এটা তো মিন করে না যে সে খুন করেছে তারপর মানে খুনের আগে মনে করেন যে কয়টা এটা অনুমানে করছে মোবাইলের মাধ্যমে এবং একটা মানুষ অস্থিরতা পাবে এবং যে ফ্ল্যাগজির নাম্বার সামনে থেকে ওকে নিয়ে যাওয়া হয় সেটা নাম্বারটা আমি দিয়েছি এবং তারাও বলছে হ্যাঁ সাইন বেগান থেকে বিকেল বেলা তারপর থেকে কামরুল বাড়ি খুঁজ নেয় তারাই বলছে এবং তারাই বলার পর এটার বেশি ইউসে তারপর যখন আমি পুলিশ দেখে সেটা বলি পুলিশটা তখন রেজাল্ট আমি তো তখন আমার বাবা মামাকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসে আমাদের বাড়িতে বাড়িতে চলে আসার পর দেখি সাইন বাড়িতে সাইন বাড়িতে আমাকে কিছু বলে না তখন তখন আমি যখন বাড়িতে যাই বাড়িতে যাওয়ার পর আমি পরের দিন আমি সাইনের বাড়িতে আমি সাইনটা ফোন দিই দেখো যাওয়ার হয়ে গেছে আমি তোমাকে আমার ছেলেটাকে আমার কাছে দাও মানে এটা পুলিশের কাছে আপনি পুলিশ কেস করার পরে তারপরে গিয়ে আপনি সাইনের কাছে যাচ্ছেন মানে সাইনের কাছে বলতেছি যে আমার ছেলেটাকে দেওয়ার জন্য বাড়িটাকে দেওয়ার জন্য ওর ও বসে ঠিক আছে ছেলেটাকে এসে নিয়ে যাও তুমি কিন্তু তখন আমি জানি না তার আগের দিন আমি যেদিন চলে আসছি সেদিন পুলিশ যে পুলিশ মানে ঢাকা থেকে গেছে ওকে ধরতে আর তখন থানা
আমি পরের দিন আমার মা আমার বাবা আমার ভাই আমরা ছেলেটা গান ছোট বোনের বাড়িতে বেড়াতে গেছি ওখান থেকে ফেরা পথে মানে ওই খালে কাছে আমি ঘুরাইছি আমি উপরে উঠে আমার বেবিটাকে নিতে যাচ্ছিলাম তখন ও আমাকে দেয় নাই ওমাকে ওখানে সবার সামনে অনেক মারধর করে আর আর আব্বাও আমাকে তখন চুলের মুখে ধরে মানে ওইভাবে আমাকে অনেক কষ্ট দেয় ওখানে গালাগালি অনেক অশান্তি হয় এ ভিতরে শাইন করছি কি ভাই দৌড়ে যে আমার বাবার কলার করছে যে কলার ধরছে তখন আমার মেন্টাল খারাপ হয়ে গেছে আমি কিছু আমার আমার কেন আমার বাবার কলার ধরলো আমার একটু সহ্য করতে পারতেছিলাম না পর আমি যে আমি ওর হাত ধরে টানে সরাইছি এবং বলছি তোমার এত বার সাহস আমার বাবার কলার ধরলা কেন কেন তুমি আমার বাবার উপর মার উঠতে গেলাম আমি দিয়ে হাত ঠেকে গেলাম পর আমার জিনিসটা খুব খারাপ লাগলো পুরো আমার ছোট ভাই কলা ধরে নিজে উপরে উঠেছে উপরে উঠে বলছে তোর বন্ধু থেকে যা এই কথা বলতেছে তখন যে ওর একটা সিনারি ওর মানে যে কোনো মানুষ দেখলে বলতে পারে যে একটা খুন করে আসছে মানে ওর ভিতরে একটা মানে চেহারা মুখে ভাই সরছে ভাইয়া মানে আমি যে ওকে আসে তার জন্য সংসার করছি আমি মনে ওই মুহূর্তটা আমি ওর দিকে তাকাতে পারিনি ভয়তে মানে ওর চেহারাটা এমনই খারাপ হয়ে উঠছে তখন যখন ওই মারার ধরার পর তখন অনেক জ্ঞান জামার পর ওর আমাদের নৌকা আটকে রাখে ওর মারুজ এসে আমাদের সারাই দেয় পর আমরা এখান থেকে চলে আসি ওই রাগটা ও মনে করে আমার ভাইরে হাতুর দিয়ে দাও আনে আমাদের কোপাবে ভাই হাতুর নান সেরকম আমার ভাই এখানে একটা বাড়ি দিছে যে জন্য আজও আমার ভাই পড়াশোনা বন্ধ করে দিছে মানে মনে রাখতে পারে না আজও ব্যথা অনেক কষ্ট পাচ্ছে আমার ভাই সেইটাই মনে করে আমার বাবার এখনও অনেক রাগ তারপর থেকে আমার বাবা একটু করে রাখলো যে ও যেহেতু আমি না করে আমার নাম হয়েছে তাহলে আমার আমি ওকে ধরাই দেবো তখন আমার বাবা খালি আমার কাছে একটাই প্রশ্ন করছে আর তখন আমি যখন বেবিটাকে না পেছি আমি ওখানে মনে করেন আজান দিতেছি তখন মাগরি বলে যান তখন আমি প্রচুর কান্না করছি তখন আমি বলতেছিলাম যদি আমি সত্যি একদিন নামাজ পড়ে থাকি আর যদি আমি মুসলিম করে সত্যি একটা বউ হয়ে থাকি তা আমার আজও কালো আমার বেবিটা আমার কাছে চলে আসবে তোমরা কেউ আটকে রাখতে পারবো না আমি কান্না করছি যেতে আমার আজকে আমার বেবিকে দিলা না মানে অনেক কান্না করছি সেদিন ওই পরে আমি চলে আসার পর আমার বাবা মাকে বুঝছিল যে ছেলে বড় হলে পর চলে আসবে চলে আসার পর বাবা মা কথা বলছে তুমি কি চাস ও কি সাজা পাও তখন আমি বলছি হ্যাঁ পর আমার বাবা মা করে কি পুলিশের সাথে হাতি করে ডিবির মাধ্যমে আমাকে ধরে ফেলে ওকে ধরানোর আগে আমার বেবিটাকে আমি ব্রান্সি কিন্তু সাইন জ্ঞান মানে তখন আমার বাবা মা আমার কল থেকে ওকে দিয়ে দেয় তখন যে ভাই একটা মার কল থেকে একটা বা বেবিকে কেনে না যে কতটা কষ্টের সেটা কাউকে ভাষায় বোঝানো যাবে না ওই কষ্টটা নিয়ে ভাই আমি যখন ধরা পড়ে আমি ঢাকা আসি এবং আমার বোনের বাসা থেকে একটা বান্ধবীর সাথে পরিচয় হয় এবং সেই থেকে আমার একটা নেশা জগতে আমি চলে যাই আপনি নেশার জগতে যাওয়ার আগে আমার কিছু কোশ্চেন আছে আপনি এখানে আপনার নিজের ভুল কোনটা মনে করছেন ভাই আমার এখানে ভুল হয়েছে আমি কেন কামড় ভাই ফোন দিয়ে আমি ফোনটা যদি না দিতাম তাহলে হয়তো বা সাহেন জানতো না আমি কামড় ভাই কাছে আসি বাসে আমাকে হেল্প করছে আর একটা ভুল যে আমি বাবা মা কাছে চলে আসার পরেও যদি আমি বলতাম বা আমার বাবা মাও যদি বলতো যে না আমার মেয়ে আমাদের কাছে আসে তুমি খুঁজো না এটা আমি বারণ করছিলাম আমার বাবা মাকে বলতে যে তোমরা বললো না সাহেনের কাছে আমি বলতে তোমাদের কাছে আসে তখন যদি আমার বাবা মা বলতো তাহলে হয়তো বা সাহেন ও কামড় ভাইকে ফোন করতো না আর তারপরে আমার বেবিটা যে আজ মা হারা বাবু হারা সে অন্তত খামারি ভুলের কারণে সেও কষ্ট পেত না আছে সে কারো কাছ থেকে ভালোবাসা পাচ্ছে না আমি যেরকম ইতিমের মতো বড় হয়েছি আমার বেবিটা আছে ইতিমের মতো বড় হচ্ছে আচ্ছা আপনার স্বামী কি স্বীকার করেছে যে সে খুন করেছে কোথায় স্বীকার করেছে কবে স্বীকার করেছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকার করেছে জবানবন্দি দিয়েছে কি জবানবন্দি দিয়েছে সে কিভাবে তাকে মারছে কিভাবে আপনি সেটা সম্পর্কে কিছু জানেন তাকে ঘটতে যাওয়ার কথা বলে বিষয় করে নিয়ে স্প্রিট আসছে না ভাইয়া ওই সাথে নিশা জাতীয় কিছু বিষয়ছে বিষয়ে তখন তাকে মাতাল করে তারপর তাকে রড দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বাড়ি দিছে মানে মুখে এই সমস্ত জায়গা প্রচুর কান একটা কেটে গেছে রডের বাড়িতে তারপরে যে মোটর সাইকেলে দৌড়িয়েছে না ভাইয়া ওইটা দিয়ে ফাঁস দিয়ে মারছে সে এমনকি সে বলে না যে কাকে নিয়ে করছে সে বলছে আমি একা করছি এবং সে আমার মাকে বলতেছে যে আমার মা নাকি হুকুম দাঁড়িয়ে ছিল এবং আমার দূরে ভাই নাকি সাথে ছিল এটা জাস্ট মানে শত্রুতার মাধ্যমে বলছে এই দুটা নাম ও স্বীকার করে চোখ হনি কিন্তু সাথে বলেছে আপনার মার নাম আপনার দুলা ভাইয়ের নাম কবি নাগাদ কেসটা হয়েছে এটা ভাইয়া এই বছরে কেসটা এটা হচ্ছে পুলিশ বাদী কেস হয়েছে পুলিশ বাদী কেস হয়েছে এবং এই কেসটার রেজাল্ট কি এসেছে এখন পর্যন্ত মানে ও জেলেই আছে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটা একটু বলতে চাই কমেন্টস করতে চাই এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এটা আইনের বিচারাধীন বিষয় এই বিষয়টিকে কোনোভাবে প্রভাবিত করার জন্য আজকের এই জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো প্রচার করা হচ্ছে না আমরা আদালতের প্রতি আমরা আইনি সংস্থার প্রতি সম্মান রাখতে চাই তারা তাদের জায়গাটা থেকে কাঠামোগত ভাবে এবং নিয়ম অনুযায়ী যেটা করা সেটাই করবেন আর এটা সম্পূর্ণরূপেই আজকে আমার অতিথির ভাষ্য এবং তার ভাষ্য অনুযায়ী এটা তার
তার সাথে আপনি বের হয়ে গেলেন এটাই আমার ভুল এটাই আমি মনে করি এবং এর জন্যই আমি বের হয়ে গেছি বলেই আজ তার এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে এটাই আমাকে কাদায় আর কি বারবার এটাই আমার ইনফ্যাক্ট কামরুল তো আপনার লাইফের একটা পার্ট হয়ে গিয়েছে সেটা কারণ তার জীবনটা তো আপনাদের ভুলের জন্যই গিয়েছে আর আপনি সেটা বলছেন আমরা শিওর না যে আসলে তার ভুলের জন্য গিয়েছে কিনা আমি একটু জানতে চাই যে এই যে ঘটনাটা হলো হুম এই যে আপনি কামরুলের হাত ধরে বের হয়ে গেলেন মস্তিষ্ক তখন অনেক বেশি গরম ছিল সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হয়েছে এবং আপনার প্রতি অত্যাচার হয়েছে আপনি কোথায় যাবেন কোনো তো রাস্তা নেই মানুষ সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গেলে খড়কুটো জড়িয়ে ধরে বাঁচতে ইচ্ছে করে কামরুলের প্রতি আপনার সব কর্নার আছে বা কামরুল আপনাকে পছন্দ করে এই যে একটা সম্পর্ক এই সম্পর্কটাকে আপনি কোনো না কোনোভাবে একটা বেনিফিট আদায় করার চেষ্টা করছেন সেই সময়টাতে আপনি সেই সময়টাতে গেলেন ঠিক আছে তারপরে টানা সতেরো দিন ওখানে ছিলেন এই সতেরো দিনের মধ্যে একদিনের জন্য কি আপনার মাথায় কাজ করেননি এটা যে আমি একটা বিশাল ভুল করছি এবং আমার হাজবেন্ড যেহেতু এরকম সেটা কামরুলের জন্য ক্ষতিকর হবে আমার জন্য ক্ষতিকর হবে যখন বলতে বুঝতে পারছি তখন আর কি সময় ছিল না যেটা বলে মাসুল আর কি কামরুল ভাই জীবনটা দিদি বুঝে গেছে কামরুল গেছে শাহিন গেছে আপনার সন্তান তার লাইফটাও শেষ হয়ে গেছে আমার কিছু ভুলের কারণে আজ আমার জীবনে কেউ নেই আর কি আমি সব হারিয়েছি আমার ব্যাবিটা হারিয়েছি আমার ভুলের কারণে হয়তো আজ আমার ব্যাবিটাও দেখেন দুজনে হাত থেকে সে বঞ্চিত না পাচ্ছে সে মার ভালোবাসা না পাচ্ছে মার ভালোবাসা ভুলটা কেন করতে গেলাম কেন ওইখান থেকে চলে আসলে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা কি জানে না আমার কাছে মনে হয় ওই মুহূর্তে আপনার উচিত ছিল আপনার ফ্যামিলির কাছে চলে যাবো আপনার ফ্যামিলি তো বারবারই আপনাকে শেল্টার দিয়েছে আপনি আপনার ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করে হোক যেটাই হোক না কেন আপনার ফ্যামিলির সাথে থেকে আপনি যেহেতু ঘসংসা করতে পারছেন না আপনার ডিভোর্স দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যেটা আপনি একসময় করেছিলেন করার পর আপনি আবারও ফিরে আসেন আপনার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় আপনার নিজের ভালো থাকার জন্য মানে যখন আমি আমি যে ডিভোর্স দিয়ে চলে যাবো তখন সাইনে আমাকে একটা কথাই বলছে যদি আমি দিতে পারি আমি বাবার কাছে যাই আমার বাবাকে মেরে ফেলবে আমি যার জন্য বাবা আমার কাছে যেতে পারতেছিলাম না যার কারণে আমি বাবার কাছে যাওয়ার পরে চিন্তা করেন ভাইয়া ও একটা মারা করে আসছে সেই ভয়টা ওর ভিতরে ছিল না যে আমি ধরা পড়বো কিনা আমার বাবাকে মারতে গেছে আমার সামনে ওই আপনি ফ্যামিলিতে ফিরে গিয়ে জিটি করতে পারতেন আপনি ফ্যামিলিতে ফিরে গিয়ে পুলিশ কেস করতে পারতেন আপনি যে সাহসটা কামরুল মারা যাওয়ার পরে পেলেন তখন তো অলরেডি বিন ডান এটা ফিনিশ এটা আপনার জীবনকে ধরুন আপনার হাজবেন্ডের শাস্তি হলো কিংবা কামরুল তার ফিরে আসবে না কামরুলের সন্তান তো তার বাবাকে আর কখনো ফিরে পাবে না আপনি তার কখনোই সাইনের সাথে যেতে পারবেন না আপনার সন্তান তো তার বাবাকে পাবে না অলরেডি সবকিছু হয়ে গেছে এখন তার আইনের জায়গা থেকে সাইনকে শাস্তি দেবে এই কারণে যে আর একটা সাইনের মতো জন্ম জন্য সোসাইটিতে না হয় কিন্তু আপনি যখন সময় ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি যদি আপনার সংসারে আপনার বাবা মার কাছে ফিরে গিয়ে শাহিন এটা করতে পারে সেই জন্য আপনি থানা একটা জিডি করতেন আপনি পুলিশকে জানিয়ে রাখতেন আপনার সন্তানের ভালোর জন্য ভবিষ্যতের জন্য সেটা তো আপনার জন্য একটা বেটার সলিউশন হতে পারে আমি বুঝতে পারি ভাই কিন্তু এটা আমি একটু ভাষা বুঝাতে পারি না আপনি তারপরে কি করলেন এই কেসগুলো হওয়ার পরে এই মামলার একমাত্র সাক্ষী আপনি একমাত্র সাক্ষী আপনি যেটা সাক্ষী বলতে কি এটা আমি তাদের জানাইছি যেহেতু পুলিশ বেঁচে গেছে এটা আমাকে সাক্ষী হিসেবে মানে না আপনি ইনফরমেশন ধরা দিচ্ছেন এবং পুলিশরা নিজেরা এটার বাদ জীবনের অপ্রিয় শত্রুগুলো কোথায় এসে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয় শ্রোতা এই সরল অঙ্কের শেষ রেজাল্ট যে এতটা বেশি জটিল হবে সেটা আমরা কেউ প্রত্যাশা করিনি আমরা আবারও আসতে চাই তার কাছে হ্যাঁ বলেন তারপর তারপর ভাই আমি যখন জেলে থাকার অবস্থা আমার বাবা মা আমি বেবিটাকে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করি পারি না আর সেই কষ্টটা মনে করে আমাকে বাবা মা ঢাকায় নিয়ে আমার বড় ওখানে আর বড় বোন ওখানে এসে আমার মনে করেন বড় বোনের সাপ্লিট অফ একটা মেয়ে থাকতো ওই মেয়েটা অনেক খারাপ ছিল এটা আমি জানতাম না ওর মাধ্যমে আমি প্রথম ইয়ে হাতে ধরি ইয়া বানেন কেন মেয়েটা আপনাকে ইয়া বাদ ধরিয়ে দেয় আপনি যে ফ্রাস্টার্টেড থাকতেন এটা বুঝতো তারপরে আপনাকে সে আবার দিল কিভাবে নিলেন ইয়াবাটা মানে তখন সে আমাকে একদিন হঠাৎ করে আমি মাঝে আমি সিগারেট খেতাম প্রচুর পরিমাণে এই ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ার পরে সিগারেটটা কার জন্য খেতেন টু বি অনেস্ট কামরুলের হত্যা আমার মানে আমি কেমন নিজেকে অস্থির মনে হতো ভাই আমি প্রত্যেকটা দিক আমি ভাবতে গেলে আমি মনে করি আমার মাথা ঠিক রাখতে পারি না আমি নিজের ভুলগুলো স্বীকার করতে পারি না কারো কাছে কষ্টগুলো জন্য আমি নিজে ঘুমাতে পারি না রাত্রে বারবার মনে পড়ে কেন এরকম হলো বা কি কারণে আমি এরকম করলাম এই ভুলগুলো আমাকে খুব তাড়ানো করে আর এই ঘুমানোর জন্য মনে করেন আমি মদ খেতাম সিগারেট খেতাম মদ সিগারেট এগুলো কি এনে দিত আপনাকে ভাইয়া এটা সিগারেটটা মনে করি আমি বাবা মা যে আমাদের একটা ড্রেসের জন্য টাকা দিত বা হাত খরচ দিত সেটা দিয়ে আমি চালাতাম তারপর আপনি ড্রিঙ্কস করতেন ড্রিঙ্কস কথা থেকে পেতেন কে দিত আমার বান্ধবীটার মাধ্যমে ও ব
তখন বললাম কি পর তখন আমাকে ধরে দেখা হচ্ছে ফুয়ানটা দিয়ে কিভাবে খেতে হয় এটা এই আবার কিটা খেয়ে ওকে হোয়াটএভার ইট ইজ আপনি ড্রাগ নেওয়া শুরু করলেন এই ছেলেদের সাথে বা যে তাদের সাথে আপনি মিশেছেন তাদের সাথে আপনার কোনো অনৈতিক সম্পর্ক ছিল বা এক্সিস্টিং এখন আছে না তাদের সাথে আমি এখন কোনো সম্পর্ক রাখি না ফ্যামিলি মানে फ्रेंड्स সার্কেল আমার পুরো বাদ দিয়ে দিয়েছি তবে আমি সিগারেট এখনো খাই যেটা আমি এখনো বাদ দিতে পারিনি সিগারেট আপনি এখনো স্মোক করেন ওকে তারপর আমি যখন ইয়াবা হাতে নিয়ে আমি তারপর এই খরচটা চালানোর জন্য আমি ফোনে আমি অনেকের সাথে কথাবার্তা বলি ফোনে আমার কনফিডেন্টটা ভালো লাগে বলে অনেকে আমার সাথে খুব রিলেশন করতে চায় এবং ভালোবাসা কথা বলে আর এই ভালোবাসার কথা থেকে মনে করে অনেক ছেলেকে আমি ঠকিয়েছি আমার মানে ছেলেকে বলতাম যে আমি সমস্যা আছে বা এইটা ওইটা বলে আমি তাদের কাছে টাকা নিতাম বিকাশের মাধ্যমে কি পরিমাণ টাকা নিতেন আপনি অনেক কাছ থেকে 2000 3000 এর উপরে টাকা নিতাম কয়েকজন ছেলের সাথে আপনি কন্টিনিউয়াসলি কাজটা করেছেন মানে সম্পর্ক রেখেছেন 6 থেকে 7 এট এ টাইম এবং ওরা সবাই আপনাকে টাকা পাঠাতো এই সাথে কার সাথে ডিটেইলস ফেস টু ফেস আমার কার সাথে দেখা দেখা হয়নি এদের সাথে ফোনে এক ধরনের আপনার অনৈতিক সম্পর্ক ছিল তখন মানে ওরা আমাকে ভালোবাসা কথা বলতো যে তাদের সাথে দেখা করব আমি একটি কথা দিতাম যে আমি দেখা করব এগুলো কি তারা তাদের জায়গাটা থেকে মানে সত্যি সত্যি লাভ বা প্রেম করতে বাইরে তারা ভালোবাসতো আমাকে মানে আমার কন্ট্রি শুনতে খুব পছন্দ করতো ভালোবাসতো যেই ফোন দিত সে আমাকে রং নাম্বার যে কোটা ছেড়ে ছিল সবাই আমার কন্ট্রিটা খুব পছন্দ করতো ওকে এবং সবাই আমাকে মানে একটা কথাই বলতো যে আমার কন্ট্রি পাগল দাঁড়া যার জন্য অনেক গান গিয়ে শোনাতাম বিভিন্ন ভাবে অনেক তাদের ভালোবাসা কথা বলতাম তারপর বলতো মানে খোঁজ খবর নিতাম তারা খাচ্ছে কিনা কিভাবে চলতেছে বা কি শুধুমাত্র আপনার ড্রাগ গুলো নেওয়ার জন্য হ্যাঁ পরে মনে করেন তাদের ভালোবাসা কথা বলে তাদের কাছ থেকে আমি টাকা গুলো করতাম হঠাৎ করে মনে করে একদিন বলতাম যে এরকম আমি একটু প্রবলেম আছি একটু সমস্যা আছে টাকা দরকার দিতে পারবা তখন সে পারলে বলতো হ্যাঁ দিতেছি তুমি বিকাশের নামটা দাও পাঠিয়ে দিতেছি তখন না এমন ভাবে বলতাম যাতে সে না বলার কোন সিচুয়েশন ছিল থাকতো না যে ডাইরেক্টলি বলতো হ্যাঁ নামটা পাঠিয়ে দাও এভাবে বলতো আর কি এভাবে আমি কি তাদের মানে বা একবার সিকিউরিটির টাকা গুলো আমি এভাবে জোগাড় করতাম এগুলো আপনি নিজের বাড়িতেই করতেন फ्रेंड <laughs> যখন আমি জানতে পারি যে আমার ফ্রেন্ডটার অতিরিক্ত মানে ব্যবসাটা অন্যরকম সে আমাকে এমন কি যখন জানতে পারছি একটা পরিস্থিতি শিখে হিসেবে সে আমাকে বিক্রি করে দিতে হচ্ছেছিল অন্য এক জায়গা এটা জানার পর থেকে আমি তার ফ্রেন্ড সার্কেল বাদ দিয়ে দিই ভাই কবে বাদ দিয়েছেন এটা আমি 3 মাস হইছে আমি থাকি দুই মাসের মত হইছে বাদ দিয়ে প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা কি আপনার তাহলে এখন বর্তমান অবস্থাটা কি এখন আমার ছেলেটা আমার শ্বশুর বাড়িতে আছে যে শাহিনের বাড়িতে আর কি আমি ছেলেটা আনতে গিয়েছিলাম এবারও দেখা হয়েছে কিন্তু আমাকে দেয়নি আমার কুলে আমার ছেলেটাকে ফিরিয়ে আমার একটু আশা ছিল এত ভুলের পর যেন আমার ছেলেটাকে আঁকড়ে ধরে আপনি কি আপনার ফ্যামিলির সাথে আছেন এখন হ্যাঁ আমার ফ্যামিলির সাথে আছে শাহিন যদি ভবিষ্যতে কখনো জেল থেকে বের হয় আপনি কি আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে পারেন ভাই আমি এটা বলতে পারি না কারণ আমি এটা সত্যি যে আমি এত ভুল করার পর আমি শাহিনের কাছে দেখা করেছিলাম দুইবার আর পরিস্থিতিটা জানার জন্য জেলে তারপর মানে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে ওর রাগটা কিরকম কমছে না ও আমার উপর কতটা কি কিরকম ভুল বসছে আমাকে বা ও বেরোন পর আমি ও কতটা আক্রোশ ভাবে আমাকে আক্রমণ করবে নাকি সব ভুলে যাবে এটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু ও আমাকে একটাই বারবার কথা বলে যে ও সে আমি ভুল করছি আর এই ভুল করছে এই ভুলের মাসলটা যদি তুমি আমার পাশে থাকো তাহলে আমি সারা জীবন দিই এইটা মানে সুদৃঢ়ের সুযোগটা পাবো আমার ছেড়ে জন্য এই কথাটাকে কেউ আমাকে বলে যে তুমি আমাকে ছেড়ে জন্য আমার পাশে থাকো আমাকে ভুলটা সুদৃঢ় আমাকে ভালোবাসার সুযোগটা দাও ওর যদি ফাঁসি হয়ে যায় ভাই আমি ভাবতে পারি না আর কি তখন কি করব কারণ আমার বেবিটার মুখে দেখাই আমি অনেক কিছু করছি আবার অত্যাচারের মুখে আমি বেবিটাকে ছেড়ে চলে আসছি আপনি সামনে দিন গুলো চিন্তা করতে পারেন যদি আপনার এই সন্তান কখনো আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে বলে তোমার কারণে বা তোমার একটা ভুলের কারণে যে ভুলটা হয়তো অন্যভাবে যে হতে হলেও হতে পারতো কিন্তু এই ভুল এইভাবে হওয়ার কারণে আমার বাবার ফাঁসি হয়েছে তখন আপনি সন্তানকে কি জবাব দেবেন ভাই এই প্রশ্নগুলোই আমাকে অনেক কাঁদাচ্ছে আমি এইগুলো চিন্তা করি বলেই আজ আমি ভাই আমি অনেক মানে स्त्री भाष्य अनुजाध स्त्री गाए हाथ तोला शुरू कर अकथ्य भाषा गालागाली शुरू कर अमानविक निर्तन गोहूर्ते चरम चरम चरमतम अन्या क्योंकि अन्या 
সে যে শাস্তিটা পেতে যাচ্ছে বা সে যে শেষ পর্যন্ত সে কাজটা করল এবং করার পরে যে শাস্তিটা এখানে তার স্ত্রীর ভুলও জড়িত এবং সেই ভুলটা শুধুমাত্র তার স্ত্রীকে সাজা দেয়নি তার সন্তানকে সাজা দিচ্ছে তাকে সাজা দেবে পুরো পরিবারকেই সাজা দেবে এই ভুলের কোনো সমাধান নেই রাগ এমন একটি জঘন্য জিনিস আবারও বলছি রাগ এমন একটি জঘন্য জিনিস চিন্তা করে দেখুন যখন তারা রাগারাগি করত দুজন দুজনকে চিনত না যখন রাগটা পড়ে যেত তখন দুজন দুজনকে ছাড়া কোনো কিছু চিন্তা করতে পারত না এই যে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক এই অদ্ভুত সম্পর্কের মধ্যে যে জিনিসটা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে ব্যালান্স একটা জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে ব্যালান্স যে কোনো জিনিসই ভারসাম্যপূর্ণ না হলে সেটা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেটার পরিণতি ভয়াবহ হয় আমরা আজকে যা বলিব সত্য বলিব তে সেই জিনিসটাই দেখিয়েছি আমরা জানি না যে ঐশীর ভবিষ্যৎ কি অপেক্ষা করছে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে ঐশীর যে সন্তান সে ঐশীকে কখনো বাবার জায়গাটা থেকে ক্ষমা করবে কিনা এবং এখনো যে কথাটা বলে যাচ্ছে তার স্বামী জেলের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা হয়েছে হয়েছে আমি তোমাকে লাভ করি আমি তোমাকে ভালোবাসি সেটাও কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য সবকিছু মিলে পুরো ভবিষ্যৎটাই একেবারেই ঘোলাটা একটা ভবিষ্যৎ আমরা এই জায়গাটি থেকে শেষ করতে চাই যাহা বলিব সত্য বলিব তবে শেষ করার আগে আমরা অবশ্যই এক্সপার্ট ওপিনিয়নের কাছে যাব তবে তারও আগে আমরা ঐশীকে জিজ্ঞেস করতে চাই ঐশী আপনার কিছু বলার আছে আমাদের লেসনানদেরকে হ্যাঁ আমি যারা আমাকে শুনছেন আমি তাদেরকে একটা কথাই বলতে চাই যে আমার মতো জন্য প্রমিস করে বা জিত নিয়ে জিত মানুষকে অনেক দূর নিয়ে যায় আর এই জিত নিয়ে যেন কোনো দিন কোনো মেয়ে বা কোনো ছেলে যেন কাউকে বিয়ে না করে বা তার কারোর সাথে যেন সম্পর্কে না জড়িয়ে যায় আর একটা কথা আমি প্রত্যেকটা বাবা মাকে বলতে চাই যে আপনাদের যে ইচ্ছাটা সেটা আপনারা ছেলে মেয়ের উপর চাপিয়ে দেবেন না তাদেরকে বসতে চেষ্টা করবেন এবং তারা আপনারা যদি ছেলেটাকে মেয়েটাকে বুঝতে পারেন তাহলে অন্তকে অবলাটা পাবে না আর অবলাটা না পাওয়ার কারণে সহজ হবে তার ভবিষ্যৎ অনেক ভালো হবে আর যদি আপনাদের সন্তানকে না বুঝতে পারেন তাহলে কোনো মানুষই তারা আপনাদের সন্তানকে বুঝতে পারবে না আর আপনাদের সন্তানটা এত খারাপ পথে কোনোদিন চলে যাবে না আর আমার মতো কোনো সন্তানের জীবনটা একটু মন্দ করে ডেকে যাবে না